第一章，猛一辆家用 MPV 在高速上飞驰。徐小媛一边看着窗外飞驰而过的山山水水，一边和妈妈张兰芝聊天。难得的小长假，平日工作繁忙的一家人正好都有假期。于是决定从江城出发自驾去黄山看日出。虽然前不久刚下了一场雨，道路有些湿滑，但是路况很好。父亲徐大川按下了定速巡航，车速保持在100码。突然，前方高速出现了一条土狗，徐大川立刻踩下刹车，稳住方向盘。这个时候最忌讳的就是猛打方向，让速不让道是驾龄30年的徐大川的肌肉记忆。不过车里的三人还是听到了，砰的一声，随后车子才刹停了下来。应该是没有避让开那条狗。徐大川正准备打开双跳灯，下车放警示牌，还未等他解开。开安全带，一声巨响伴随着徐小媛和张兰芝的尖叫声传来，车子一下被顶了出去，直接撞破了高速隔离栏，安全气囊全部弹开，车子直接滚落出了高速，翻了几个身，掉入了高速旁边滚滚的江水中。徐小媛此时内心只有一个念头：完了，团灭了。不知过了多久，徐小媛只觉得脖子像折了一般的剧痛，身上又湿又冷，身边有嗡嗡的人声。她努力想睁开眼睛，但是眼皮就像粘在一起一般，怎么翻都翻不开。好不容易凭着多年翻白眼的经验。艰难地睁开了眼睛，映入眼帘的却是一幅奇怪的画面。好几个围着他的人都穿着古装片里的服饰，看样子应该是群演。自家这车是在横店被捞起来了，可方向好像不太对呀。还未等他开口询问，就见围着他的人群里有个黑瘦黑瘦的小年轻蹲下来，扶住他的肩膀，摇了几下，激动地说道：“春呀，春呀，你醒了呀！你快看看我，我是你哥呀！你咋那么想不开呀？”说着便要哭起来。徐小媛觉得脖子都快被摇断了。低声怒吼：“别摇了，脖子都快断了！”那黑瘦青年闻言，立马停止了动作。徐小媛侧头一看，不远处还围了几个人，地上躺着的是跟他一样一脸萌 X 的一男一女。三人目光交集，电光火石，三脸萌 X。众人见三人如此，突然也安静了下来。徐小媛犹豫的开口道：“ 1 9 9 4猛 X 男， 0 5猛 X 女， 0 7众人，他们说的是家里门锁的密码。也是他生日，是他爸妈没错了，可脸和年龄都对不上个呀。他爸妈都快五十的人了，这俩男女看着最多三十来岁。这是穿越了虫洞，到了平行世界了，太惊悚了。徐小媛不由瞪大双眼，令两位好似也想到了什么，也惊悚的互相对视了一眼。众人继续，此时人群中突然有个声音传来：“好了好了，既然都醒了，就都散了吧。”石头，你跟你二叔把你爹娘扶进屋里去吧，老两家的把春丫也扶进屋去。徐小媛随着声音看去，只见一位精瘦精瘦的老太太正站在不远处。老太太面无四两肉，高颧骨，抿着嘴，唇边的一圈皱纹把嘴唇都给淹没了。老太太话音刚落，她包括她的爹娘就被几人搀扶着送进了屋子。徐小媛这才看清，他们三人躺着的地方就是在一个破旧的院子里，院子中间一口水井，三人此时浑身都是湿漉漉的。这是。穿到了井里，徐小媛满头问号的被搀扶到了一间狭小的房间里。房间里陈设再简单不过，左右两边一大一小两张床，小床上罩了个灰扑扑的帐子，中间一个衣橱，也是看起来破旧的很。泥地，不过因为常年踩踏，泥地看着倒是黑亮亮的。三人继续一言不发的，你看看我，我看看你，搀扶他们进来的二叔，见他们如此，便道：“大哥，你看这事闹的，我真心劝你一句，真的不要再去赌钱了。”今天要不是隔壁燕子来串门，就是三条人命啊！大哥，你们真要是有个三长两短，让石头和铁头咋办啊？徐大川眨巴着眼睛，看着这二叔，下意识的点了点头。二叔见自家大哥显然是还没太清醒，便说了一句：“好好休息，让石头在这里看着。”就走了。此时屋内除了三人，便只石头一人。三人此时只想把石头给打发出去，便互相使了个眼色。徐小媛凭借多年默契，立刻就明白了父母的意思。开口说道：“大哥，你能不能帮忙烧点水？我想洗洗，换个衣裳。”大哥可是石头自己说的，应该不会叫错吧？徐小媛心想。石头应了一声，就出门烧水去了。爸妈，怎么办啊？这怎么回事啊？石头一走，徐小媛便压低声音，焦急地说道。徐大川继续一脸懵 ，X 的回道：“我不知道啊，囡囡，你怎么变那么小了呀？可这长得跟你小时候也不像啊。”还未等徐小媛说话，张兰芝便道：“大川，你也换了个人啊，囡囡，快看看妈妈。”是不是也不一样了？徐小媛沉重的点了点头，三人面面相觑，一肚子的问号，不知道从何说起。不会是到了平行空间吧？徐小媛挠着湿漉漉的脑袋，迟疑的说道：“那我们在那边就是没了。”徐大川惊恐的说道：“还好我妈去年没了。”不然白发人送黑发人啊！张兰芝说了这句话之后，自己也觉得听着有点奇怪。徐小媛看看脸长得不太熟悉的父母，说道：“我倒不太担心，反正我们一家团灭了。”三人又是一阵因为问题太多而不知从何说起的沉默。徐大川，那我现在叫啥？张兰芝，我们那边的房产是不是得给我弟他们？徐小媛，这里的我们出了什么事儿？三人同时毫无默契的自己问自己道。又是一阵沉默。徐大川，刚那石头是我们家的。张兰芝，我们这还回得去吗？徐小媛，爸，你是不是赌博了？三人又同时自说自话的各自提问，一个个来。爸，你先说。徐小媛说道。徐大川整理了下混乱的思路。
，问道：“我们在这里叫啥？”母女两人摇头。接下去，张兰芝问道：“那我们还回得去吗？”父女两人摇头。徐小媛问道：“我们既然到了这里。”那现在这家是什么情况？夫妻两人摇头，徐小媛有点头秃，这什么都不知道，怎么弄？正当三人挠头不已的时候，门被推开了，三人齐刷刷的看着站在门口的石头，又是一阵眼神交错。石头站在门口，看着他们三人这么上上下下、左左右右、全方位的打量着自己，不免局促了起来，便问道：“爹娘，春丫，你们这是怎么了？那个……”水烧好了，要不你们先换衣裳吧。说完，拔腿便想跑。徐大川立马说道：“别走，你过来。”石头闻言加快了脚步。母女二人齐齐看向徐大川。徐大川挠了挠头，说道：“你们干嘛这么看着我？我什么都不知道啊。”张兰芝说道：“算了，先换衣服吧。这儿卫生条件看起来不太好，生病了不知道能不能治疗的。”张兰芝之前是三甲医院护士长，有点小洁癖，于是徐大川去院子里给母女俩拎水，母女俩则是找换洗衣服，不找不知道，一找吓一跳。这衣柜打开底下就两床黑漆漆的棉花胎，衣服就放在棉花胎上，三身，一人一身正好。母女俩先换洗，徐大川等在房门外，此时打量起院子，其实也不用打量，这地方一眼就能望到头。两间茅草屋，东西两边各搭了两个草棚子，一个弄了个篱笆，里面养了几只鸡。旁边放着点锄头耙犁，一个里面砌了个灶台，旁边堆着柴。院子里还有口井，刚刚他们三人就是被人从井里救起来的。不过这时，徐大川瞥见了院门口角落里有只半死不活的狗，便喊来离他八丈远、假装在忙碌的干活的石头，问道：“这狗是咱们家的？”石头远远的看了一眼，摇了摇头，说道：“不是咱们家的，不过也是从井里捞起来的。”石头其实也觉得很奇怪，这狗也不是他家的，怎么会到他家井里来的？再说，人头井是有。可狗头井却从来没听说过，徐大川很惊讶，难道这土狗就是之前撞上的狗？跟着我们一起来了。徐大川走到土狗旁边，把狗抱了起来，让石头在鸡棚旁边给它放了点稻草，他准备就把狗先安置在这里，反正有草棚，下雨也淋不着，这狗能不能活就看他自己的了。石头看着他爹安置那狗，觉得爹突然有点奇怪，按照他爹一贯的作风，白得来的狗，这是不应该杀狗吃肉吗？为啥还要安置它？而且之前爹娘和春丫看他的眼神也很奇怪，三人从被救上来到现在就透着一股古怪。石头正暗自奇怪，徐大川安置好了狗，又想向石头了解下当下到底是个什么情况。刚想开口，徐小媛打开了房门，喊道 ：“B 爹，快去换洗下吧，我好了。”哎，来了，那什么，女儿啊，你跟你哥好好聊聊。说完，朝徐小媛抬了下眉毛，徐小媛也朝徐大川抬了下眉，各自都懂了。第二章。初来乍到，石头听到徐大川喊春丫女儿，一时惊讶的瞪大了眼睛。他爹从春丫出生到现在，从来没有叫过春丫女儿，一直是怎么难听怎么叫。心情好的时候，春丫叫赔钱货；赌输了钱，心情不好的时候，春丫就叫小贱货。女儿，爹居然叫春丫女儿。石头此时不知道是自己疯了，还是他爹疯了。徐小媛自然不知道其中的问题，只看着哥哥一脸惊悚的盯着房门。他在院里扫了一眼，搬来两个小板凳，喊道：“哥。”来坐，还未从震惊中恢复的石头，条件反射的坐了下来，迎来的是妹妹说不清道不明的眼神。石头很局促，咽了口口水，问道：“春丫，你这是咋了？我觉得你跟爹娘好似都不太对劲啊。”徐小媛思考了下，说道：“哥，我刚刚好像磕到脑袋，又好像呛到了太多水，感觉有点糊涂。”石头紧张起来，说道：“那咋办？我去问奶借点钱吧，让隔壁村白郎中来给你们看看吧。我觉得爹好似也不太对劲儿。”说罢，便站起来要走。徐小媛赶紧拉住他，说道：“没多大事儿，就是感觉好像有点不记事儿了。我怎么现在就记得哥哥、爹娘和二叔他们？”石头闻言吓一跳，说道：“你连铁头都不记得了吗？铁头可还好？什么鬼名字？”徐小媛努力压制住自己的，扑哧问道：“铁头是咱弟呀？他从小都是你带的，带了四年呢，你咋连铁头都忘了？不行不行。”我得去问奶借钱给你看看。徐小媛一把拉住这个容易激动的少年，说道：“记得记得，怎么会不记得？哥，你别激动，我只是有些头晕脑胀，可能磕到了。家里大致我都记得，就是脑子有点乱。这样吧，你就随便跟我说说家里啥情况，我整理整理思路，我脑子里的跟你说的对上了就行了。不用请大夫，咱家不是没钱吗？”石头一听家里没钱，心想也是，之前欠了二叔三叔家的钱还没还清。爹前些日子又欠了十五两银子赌债，被要债的追上门，不得不卖了家里最后两亩地还债。娘在家哭得肝肠寸断，还惹来爹的一顿暴打。石头叹了一口气，坐了下来，慢慢的跟妹妹说起了家事。他们家也姓徐，爹就是徐大川，大名徐达，小名大赖子，从小就是村里的混子，好吃懒做，好不容易娶了个媳妇，也不愿好好在家种地干活，一天到晚跟村里其他几个混子去城里混，说是去干活，实际上就是去偷鸡摸狗。后来染上了赌博的恶习，徐家帮他还了几次赌债之后，觉得他无药可救了，便给了他三亩地、两间茅草屋，把他们这一房给分了出来。他们这一房是徐家的大房，另外祖宅里还住着二房和三房，二叔徐发，三叔徐志，另外还有个姑姑徐芳
最大的就是徐石头，十三岁，他是老二，叫春丫，八岁。另外还有个弟弟徐铁头，四岁，这会儿正在奶奶家里。今天的事情是这样的，他们家因为他爹赌博，家里断粮两天了，奶奶便让二叔家的大小子盖头来喊石头铁头去老宅吃饭。他们这个地方去年闹了蝗灾，地里收成不好，每家每户都是粮食很紧张，老宅那里能让分出去的孙子回去吃饭就不错了。石头便想着自己吃一半，再带一半回家给妹妹和娘。这饭还没开始吃，便听到燕子跑来喊人，说家里有人投井了。石头知道定是昨日卖地的事情，娘恐怕是想不开了，便狂奔回家。没想到投井的不仅仅有他娘，还有他爹和妹妹。当下便吓得手软脚软。还好他爹投井投到一半，大概不想投了，突然清醒了过来。作为一个混子，下河捉鱼摸虾肯定会。且水性很是不错，先是就起了他娘，让井边的人给绑绳子拉上去，又潜到井下就起了春鸭。事情的经过大致就是如此。但是令石头想不通的是，张氏投井他能理解，但是他爹这种人怎么可能去投井？妹妹又是怎么回事？他实在想不明白。石头说完这些，徐小媛也大致明白了现在面临的处境。家里几间破草房，没田没地没粮食，爹还是个赌鬼。包括自己家里有三个未成年的孩子，真是要为他爹鼓掌。好样的！敢赌了，看不上大人不把他头拧下来。此时屋内的两人早就听明白了石头的讲述。徐大川就是现在的徐家老大徐达，已经接受了浑身上下三百六十度回旋钮的洗礼，疼是真的疼，喊是不敢喊的。不是我呀，你借我十个胆子，我也不敢啊。哎，别扭了，别扭了，再扭我喊了呀，我错了，我错了啊！徐老大一边躲闪，一边不敢出大气的低声求饶。张兰芝就是现在的张氏，真是要气疯了。好不容易休假出门旅游。结果隔了，到了现在这个境地，结果换衣服的时候，发现自己浑身上下全是淤青。听石头那么一讲，原来徐老大个死男人不仅赌博，欠了一屁股债，居然还敢打他，昏了头了。哪个借给他的狗胆，居然敢打他，头给他拧下来。这茅草屋根本不隔音，因此站在门外的石头和徐小媛就是春丫，对里面的声音可是听得一清二楚。石头觉得有点害怕，他觉得自己肯定有点不正常了。爹娘的屋子里分明有求饶和低呼声，可那声音是爹的，不会的，不会的。一定是哪里错了。春丫则是一脸淡定地坐在板凳上，她现在也很生气，这爹什么人设？赌钱、卖地，居然还家暴，活该被母上大人打得满地求饶，让老妈发挥一会儿再进去吧。而石头此时则越来越不淡定，他一边看看如此淡定的妹妹，一边听着屋里爹越来越控制不了的告饶声，他决定还是得去老房找人来。家里这三个掉了一次井，恐怕是中邪了。春丫见石头要走，终于把屁股从板凳上抬了起来，走到房门口，推开，朝里面喊道：“嗯，娘。”行了，我爹知道错了。对对对，我错了，我知道我肯定错了，不敢了，不敢了。媳妇，我错了，我真错了，你别打了哈。仔细手疼。徐达搭上台阶，立刻往下爬。张氏整理了下由于动手过度而凌乱的头发，呼出一口气，说道：“再有下次打断你的狗腿。”徐达一脸谄媚，说道：“绝对不会有下次。”石头看着这三人，往后退了两步，拔腿就想往外跑。这不对呀，肯定不对呀。他有点害怕，想找二叔了。徐达见石头要走。便喊道：“石头，你过来！”石头脚下一顿，黢黑的脸都看出了三分苍白，转过头看着熟悉又陌生的爹，说道：“爹，那个铁头还在哪家？我我去接他。”徐达心知，恐怕他们三人已经引起石头的怀疑，便道：“你别怕，爹是想对你们几个说，经历过这次生死，爹终于想通了，以后再不赌了，也不打你们了，咱们还是得把日子好好过下去。”张氏也上前拉住石头的手，说道：“吓坏了吧？”别怕，娘没事。说完便抚摸着石头粗糙的手，春丫在旁边看着，心里为这两位的演技鼓掌，演的太自然了。他爹幡然醒悟，迷途知返；他娘温柔和善，好一副母慈子,子孝的美好画面。石头此时已经热泪盈眶，每次他爹赌输了或是喝醉了，都会找全家人的晦气。打娘和妹妹那是家常便饭，他和铁头挨得揍少一点，可是也只是相对娘和妹妹而言的。每次被打之后，懦弱的娘只会在一边偷偷的哭。有次他被爹打狠了，娘都不敢上前拦着，因为娘越是拦着，爹就越是打得凶狠。此时他看着幡然醒悟的爹，牵着他满是老茧的手的娘，怎能不流泪？这样的爹娘是他梦里都不敢想的。如果这一切都是假的，那又有何妨？第三章家底。因下午家中一番慌乱，等几人稳定了情绪，了解了大致的前因后果之后，便已经到了晚饭的时候。家里没有表，穿来的三位虽然不知道具体时间，但是夕阳西下，总归还是能看到。石头说去接铁头回来。此时，徐达和张氏也不阻止了，因为知道石头基本已经接受了徐老大的人生感悟，不怕他会去老宅说什么。三人走到灶前，一番翻找，什么吃食都没找到，缺了口的油罐子、糖罐子和盐罐子倒是都有，但就仅仅是看得出曾经拥有过这些调料，粮食更别提了。屋里屋外翻了一遍，正如石头所说，家里断粮了。张氏气得又是把徐老大一顿暴锤：“徐达，我这是造了什么孽？”春丫突然想到：“爸，卖地的钱呢？反正现在没别人。”他还是更习惯叫爸妈呀，之前就挂我身上呢，我给你妈了。
，还好没丢井里。”徐老大回答。张氏摸出徐老大刚刚给他的一个破荷包，把里面的银子都倒了出来。春丫惊呆了。这么稀碎的吗？他问道。这是多少银子？夫妻两人又是一阵摇头。春丫内心咆哮：苍天啊，大地呀、啊！说好的穿越必带原主记忆呢，怎么他家这穿越这么短斤缺两的？春丫深吸一口气，说道：找找看那个契书吧，买卖田地总得有个契约吧？我看古代人家家里应该也都有那种称银子的小秤，不然这银子分量总不可能靠颠吧？徐达说道。对对对，还是楠楠聪明，去屋里找找。张氏对他总归比你聪明。说完，白了他一眼，便进屋去找秤了。看来张氏这气是半会儿还消不了。徐达想着，最近必须加紧尾巴做人，别又被暴锤一顿。三人一番寻找，果然在房间里找到了契书和小秤。契书很简单，虽然是繁体字，但是徐小元从小学书法，一手颜体楷书临的还算不错，这些随便看看就能看懂的。契书写的是两亩地，二十两银子。徐老大拿了秤一称。不多不少，五两。张氏和春丫都不会用秤，但是徐老大穿过来之前，曾经在供销社工作过好多年。八十年代的供销社都是要用秤和算盘的，虽然很久没用过，但是学了那么多年，肯定不会忘记的。这五两银子应该就是还完了赌债之后的全部家当了。但是家里刚空盆空，啥都没有，怎么过？算了算了，先混过眼前这顿再说吧。于是三个人打算出去买点粮食，可上哪儿买去又是一阵发愁。春丫灵机一动，农民种地总归有粮食的吧？那个二叔不是说隔壁叫燕子的来串门才找了人来救我们吗？我们别人也不认识，要不然先问他家买一点。徐老大道：“那干嘛不干脆问那个二叔家买？”张氏气不打一处来：“你是不是啥？二叔家不是跟你娘住一起的？你要买，亲兄弟怎么算钱？万一要是他们不收钱，你不是去要饭吗？你没听石头说吗？今天中午你俩便宜儿子已经在奶奶家吃饭了，吃多了人家二叔三叔不得有意见？他们没意见，他们总归有老婆吧？人家老婆也要有意见的呀。”那什么，那那那你快点去找隔壁买点粮食，我去后面菜园子看看有没有菜，挑点菜去。徐达随便找了个破篮子，落荒而逃。张氏给了春丫一角碎银子，他其实也不知道是多少。徐达逃了，他也懒得喊他。目前张氏不想看到这个破男人，看到就想暴揍他一顿。春丫问道：“妈，我有句废话，不知当问不当问？”张氏：“别问。”春丫：“好嘞。”揣着银子便出门了。其实他想问他妈妈知不知道现在粮食啥价钱，不过既然他不知道，他娘大概率也是不知道的。不问就不问。瞎买呗，死猪不怕开水烫，反正穷的叮当响，就瞎过过呗。他娘都不介意，他还介意个啥？还好他家住在村尾，只有西隔壁有人家，两家中间隔了块空地。春丫到了那户人家门口，拍了拍院门，院门没锁，被他一掌给拍开了。正在灶间忙活的燕子，他娘李氏听到声音走了出来，见是春丫站在门口，以为他是来找燕子的。喊了一声“燕子”，招呼他进来。李氏其实不太喜欢春丫，因为这丫头有点瑟缩，看着病恹恹的，说话声音小的像蚊子。但是他也知道徐老大的事情，看待春丫便多了几分同情。所以平日燕子要是去找他，李氏也不会拦着。春丫进到院里，燕子擦着手向他走来，拉他坐在院子里的小板凳上，问道：“春丫，你没事吧？刚刚可把我吓坏了。”春丫道：“没事，我爹娘也没事。燕子，谢谢你啊，要不是你。”我们三个人今天都活不了了。燕子说道：“可别这么说，这也是巧了。我新得了个鞋样，想给你。才刚走到你们家门口，正好看到你们三个不知为啥扯在一起，掉进了井里，把我吓得腿都软了。还好还来得及。你爹那样，你跟你娘也不能想不开呀、啊。好歹你哥和你弟都挺好，等他们大了也是你们的依仗。”春丫点头道：“嗯，我不会再想不开了。我爹也说会改好的。我来是想找你们家帮个忙。他现在并不想跟燕子聊太多，怕说多了露馅儿。”不如直入主题算了。燕子心里暗暗叹了口气，心想：春丫他爹每次得了银钱，都会跟春丫一家说这次一定改，改来改去，还不是这样？不过他也不想多说什么，毕竟春丫这不刚跳过井吗？还是听听春丫有啥要帮忙的，能帮则帮吧。于是燕子说道：“有啥事儿你就直说，能帮忙的我们一定帮你。家里断粮了，我想问你家买点粮食，就按城里粮店的价钱买。”也不用多，能吃个几日就成。说完，便把他娘给他的一角碎银拿了出来。燕子一听，这事儿自己可做不了主，他让春丫先做做，他找爹娘问问去。李氏听燕子这么一说，心里有些犹豫。先不说家里粮本就紧张，他其实也不太想卖。外加隔壁徐达什么德性，全村都知道。要不是看在春丫娘俩这么可怜的份上，他是不太想跟他们家多往来的。可这会春丫就坐在自家院子里，刚投了井，这会儿又为了家里的口粮求到他们家来。哎，难办。李氏自己一时也拿不定主意，便出了灶间和丈夫王老三商量。王老三想了想，便对李氏道：“这娃也可怜得很。平日那徐老大对他不是打就是骂，今天这粮买不回去，估计他家一来也揭不开锅。二来他还得挨一顿打。算了算了，便卖他一些吧。”
，价钱就按我们卖给粮店的价钱来吧。李氏虽然心里有些不情愿，人家都说了，按镇上粮店的价钱买了，家里男人却只收卖给粮店的价钱，一进一出一声，粮食得差三四文。不过既然男人都这么说了，看看院子里跟女儿同岁的春丫，整整比自己女儿矮了小半个头，想想也就算了。全当自己做件好事吧。他从屋里索粮食的柜子里舀了五升粟米，三升大米。王老三又让他另外装了两升白面。李氏拿了粮食，走到院子里，并未马上把粮食递给春丫，而是问道：“春丫，你来问我家买粮，你爹知道吗？他得问问清楚。要是是这娃自作主张的，他可不敢卖。徐达就是个混不吝，到时候都说不清了。”春丫点头道：“知道的，是爹娘让我来问婶子的。”婶子，我们也不多买，能吃个几日就行了。春丫其实是这么想的，要是只买今天这一顿的，不过一两升粮食，这钱叫人家是收还是不收，不如稍微多买点，好算钱。李氏一听是徐达叫女儿来买的，便放心了，把粮食递给春丫，说道：“你爹知道就行，你叔说了，这价钱就按人家收粮的价钱来。这里一共五斗粟米，一升我们卖给粮店是八文钱，三升大米，一升卖给他们是十文钱，两升白面卖价每升是十二文。”春丫掏出一角银子。李氏让燕子去房里拿等子，春丫看燕子拿来的那等子，就是之前家里翻出来的小秤，心里原来如此了一番。李氏称了碎银，正好二钱，便拿了一百零六文铜板找给春丫，一百文是串好的，另有六文零钱。春丫拿了粮食和串好的一百文铜板，令六文说什么都不拿。虽然六文钱没多少，但是李氏却觉得春丫看着比之前懂事儿了。第四章。吃啥？买完粮食的春丫回到自家小院里，她爹娘已经在收拾后院挖的菜了，一把韭菜，一颗大白菜。见春丫回来，徐达便问：“怎么样？人家肯卖吗？”春丫点点头，说道：“嗯，燕子家人还挺好的，买了不少呢。不过他们都不是按斤算的，那李婶子跟我说的都是斗，还有那小秤叫等子，别老秤秤秤的，露馅了都。”春丫一回家就迫不及待地和她爸妈分享自己 get 到的知识点，夫妻两人自是点头应晓得了。三人一番叽里咕噜，决定晚饭煮点米饭。韭菜炒鸡蛋，鸡蛋是鸡窝里现捡到的三个，再炒一盘白菜就行了。徐老大烧火，春丫炒菜，张氏整理盘点下家里的务实。春丫在做徐小媛的时候就挺会做饭，炒个韭菜鸡蛋和大白菜自然没什么问题。徐达在做徐大川的时候就是农村出生，烧火也是不在话下。不过春丫发现一个要命的问题，爸，你先等会儿烧火，我们遇到了一个小问题。春丫拿着锅铲说道：“啥问题？”徐老大从灶头后面探出脑袋，春丫眨巴眨巴眼睛看着他爹说道：“没有。”没盐，嗯，那怎么办？徐老大挠头，没有也就算了，大不了烧汤。可没盐怎么办？淡的也咽不下去啊。正当父女俩面面相觑的时候，院门开了，石头一手端了个碗，一手牵着弟弟走了进来。石头进门便见他爹和妹妹齐刷刷的看向他，又来了又来了，又是这种感觉，好像两位都不认识他一般。要不是爹娘妹妹的脸没变，屋子还是村里独一份的破落，他都觉得自己是不是进错家门了？脸没变。环境没变，可是气氛完全不对啊！徐达终于想起站在门口的是他的儿子，便道：“那什么，石头回来了呀？那什么，你妹做饭一会儿就能吃了。就是那什么，咱们怎么没有美颜啊？哎呀，好尴尬呀！突然多了那么大个儿子。哦，不对，是两个，小的那个正躲在哥哥身后偷偷看他。春丫忍不住翻了白眼，他爹就是这样，一尴尬就每句话必须带个那什么，不然他说不下去。石头此时内心腹诽：家里怎么没有美颜？你问我，你自己心里没点数吗？”不过这等大实话，他是万万不敢说的。便道：“嗯，早没了，粮食也没了。奶叫我们拿了点菜回来。其实奶奶菜是不止叫他带了菜回来，还偷偷塞了两个粗粮馒头给他。不过他没要。奶奶家里一大家子人，粮食也很紧张。他跟弟弟中午已经蹭了一顿了，这馒头实在没脸拿了。春丫一听有菜，便道：太好了，那咱就煮锅二米饭就行了。油盐明天再去买吧。爹，赶紧生火。徐大川答：好嘞。石头，这人不是我爹。”我爹怎么可能会烧火？这辈子都没见过他烧火，幻觉吧？一定是幻觉。回房，快点回房！这家被奇怪的人占领了。哈哈，妹妹居然让爹烧火，哈哈，还二米饭干饭？开玩笑吧？妹妹肯定在说胡话。父女俩自然不知道石头内心的斗争。只见他放下菜碗，拉着弟弟快步回了房间。父女俩对视一眼，耸了耸肩。虽然不知道这男孩子脑子里怎么想的，但是他们也并没有想了解，还是赶紧把饭煮了。折腾一下午，都快饿死了。其实这个房子里也没什么东西好收拾的。家徒四壁说的就是他们家。张氏其实早就寻摸了一遍家当，听到石头回来，他没出去，因为此时他也不想多说话。他们三个刚传来，一听这里的口音，便知道是安徽或者苏北地区。徐大川妈妈就是苏北人，虽然年轻的时候就到了江市，但是从来都是讲苏北话的。徐大川苏北话、江市话切换自如。徐小媛小时候奶奶也带了他好几年，所以苏北话也会说。只有他。将是本地人，婆婆说的能听懂百分之七八十，但是讲的话仅限于非常简单的几句。为了不露馅儿，目前还是少说为妙。张氏听到石头进了房门，便走出房间，走到灶前，对父
，媳妇你说的好着呢。春丫不想再翻白眼，一声呵呵，代表他的心声。张氏目前看徐老大还是鼻子，不是鼻子眼，不是眼，说道：“你也别得意忘形，我看石头这孩子好像看出了什么。”春丫点头说道：“我也这么觉得。”不过我觉得他应该不会说出去，不然刚刚去老宅，他肯定会带人回来。我猜他应该没跟老宅的说什么。不过要说也说不了什么，毕竟这种熟悉又陌生、陌生又熟悉的感觉，只可意会不可言传。徐大川点头道：“嗯，楠楠说的很有道理。他已经决定对母女俩狗腿到底了。毕竟家里这副惨样，好像最大责任人是他。”三个人低声窃窃私语。石头其实在房间的窗缝里都看到了，他爹好像还对娘和妹妹一副点头哈腰的样子。真是大白天的见鬼了！但是家里没吵没闹，三个人还煮了一锅干饭。他又希望这些就是真实的。小小少年，满腹心事，饭一会儿就好了。春丫喊了石头和铁头出来吃饭。石头道：“我们一般不都是在我房间吃饭的吗？”春丫，啊呀，呵呵，他硬着头皮解释道：“是是，我知道，我就是叫你来端饭。爱信不信吧，不信我也没办法。”石头，信你个鬼！原来徐家大房统共就两间茅草屋，一间睡了徐达夫妻和春丫，两张床，一个衣柜一放。根本没地方放桌子。另一间是石头和铁头睡的，兄弟俩睡一张床，所以饭桌就只能放在他们这间里了。别说灶间，那灶间不仅小，还只是个三面通风的草棚子，根本放不了饭桌。石头让弟弟好好待在屋里，自己出来帮忙端饭。一看锅里果然烧的干米饭，心里哀叹：这三人刚才跳井，这会儿又煮那么一大锅干饭，分明是不想过了。算了，不过就不过吧。一会儿吃饱点，能饱一顿是一顿。倒是铁头年纪小，没什么心事，见哥哥端来了一大盆的二米饭，开心的直拍手，说要吃上三大碗。春丫看着铁头，这娃脸色蜡黄，头大肚子大，手腕却细的根本不敢碰，怕捏一捏就断了。这明显是营养不良啊！此时坐在铁头旁边的张氏也看出了铁头的问题，便对铁头说道：“饭只能吃半碗。”不然容易撑坏，一会儿叫姐姐给你煮鸡蛋吃啊！营养不良，最好的还是要多补充蛋白质，没有牛奶，鸡蛋倒是有几个。徐老大点头道：“对对，刚捡了三个鸡蛋，一会儿都煮了，你们三个娃一人一个吧。”石头低头看着自己碗里的干饭，拼命的忍住眼泪。他如今已经十三岁了，这还是第一次听到他爹会为他们几个着想。他一直很羡慕隔壁大牛有个疼爱子女又讲理的爹，此时爹居然会想到给他们煮鸡蛋吃，一时心中五味杂陈。这真的是他爹吗？希望是真的吧。另外三个肯定不知道石头想的是啥，只觉得这少年心事忒多。几人干饭，就这一碗炒酸菜，吃的倒也香得很。三位折腾了那么久，早就饿了。石头和铁头都好久没吃过干饭了，去奶奶家吃饭，也不过是分两个粗粮馒头或者一碗稀饭。不管有没有心事，一切都等吃饱了再说。春丫吃到还剩最后一口，突然想到门口那条半死不死的狗来，算了算了，最后一口饭还是留给这狗吃吧。他已经听他爹说过那狗的来历了。想着，也许也是跟着穿来的，好歹算个老乡不是。春丫拿着那吃剩的一口饭，到厨房找了个更破的碗用来喂狗。为什么要说是更破的碗呢？因为他们家本来就只有破碗，吃饭得小心些，不然容易拉嘴。石头不想戏太多，可是他不得不营业，因为他再一次震惊了，家里都揭不开锅了。妹妹居然拿干饭喂狗，她再看看爹娘，一个准备洗碗，一个拿块看不出颜色的抹布在抹桌子，但是他们都看到妹妹蹲那里喂狗啊。这件事在他们家就这么平常，石头有点怀疑，到底是不是自己有问题？第五章前因，大黄狗此时已经不像之前那样躺着了，而是改趴着了，看来是恢复了点体力了。他见春丫端了个碗来，讨好的摇起了尾巴。春丫摸了摸他的头，把碗递给了他。黄狗三口两口便把碗里的饭给添了个干净。春丫又帮他去装了点水，那饭里有酸菜，咸得很，狗吃了得吐，喝点水中和中和。大黄狗又是一阵猛舔。把水也舔了个干净。春丫心里默默跟大黄狗说：“这奶奶家的菜确实咸哈。”愉快的撸了会儿狗。春丫回头跟在院子里嬉戏弄弄的张氏说：“娘，我们就叫这狗子大黄吧。”张氏笑答：“好呀，挺贴切。”铁头也跑来和姐姐一起撸狗，笑嘻嘻的喊着大黄。春丫突然想起鸡蛋还没煮，便喊他爹给他烧火。石头闻言赶紧说：“我来吧。”春丫自然是点头说好。徐大刚想说，还是他来。只见张氏朝他使了个眼色，便默默继续坐在院子里望天。石头本就感觉有点怀疑他们。这会儿还是别表现得太过心好男人，免得石头炸毛。煮完鸡蛋，天色便已经黑了，一家人摸黑擦洗了下，便各自回房睡了。为啥摸黑呢？因为张氏里里外外找了一番，实在没找到油灯。看石头和铁头一副习以为常的样子，估计这家是的确没有油灯的。三人组躺在床上小声聊天。徐老大，咱们明天得去趟镇上，家里只要啥啥没有，太不方便了。张氏想想，一包火，道：“还不是因为你，你看看我身上，浑身上下居然都是青的。”要不是要留你干活，分分钟打断你的狗腿。说完，又是一把扭在徐老大腰上。徐达，哎哎哎，一声高过一声。春丫，哎呀，声音轻点呀，这房子隔音很差的。你们两个不要当着我的面动手动脚好吗？张氏这才放了徐达一马。春丫继续说：“爸爸妈妈，
，那就是没有了呀，还剩下五两不到银子，接下去怎么办呢？张氏又想打人了，怎么办？徐达感受到了不良气氛。赶紧说，我出去找工去，我会算盘，可做账房。不良气氛有所减低，不过张氏还是不忘给他泄气，说道：“账房又不是你想当就当的，说不定这里找工作也要走走后门，找找认识的人的呀。你这个人口碑那么差，谁会介绍你做账房？”春丫在黑暗中默默点头，妈妈说的也有点道理。徐老大继续说：“那我去给人做苦力。”张氏继续打击他：“哈哈，你呀，苦力呀，你看看你自己现在这个样子，一百斤不知道有罚，也不知道是你扛大包还是大包扛你。”噗嗤，春丫忍不住笑了出来。的确，他爸现在这形象实在有点羸弱，身板薄得很。不过他们全家现在形象都是纸片人，那怎么办？总不能坐吃等死吧？徐达无奈了。其实他的确也不太看好自己做苦力这个事情。春丫突然想到一个点子，说道：“我有个想法，我们学校之前放学的时候，校门口不是都有小摊卖葱油饼啊、茶叶蛋啊什么的吗？后来有了城管就都取缔了，不知道他们这里可不可以摆这种小摊子？”张氏一听。觉得倒是比徐老大说的要靠谱点，他们还有五两不到的银子，做点小买卖可能是够的。于是他说道：“摆摊倒可以试试，哪怕不摆在私塾，也可以去问问哪里有赶集的或者夜市早市什么的。对哦，反正只要有人买，无所谓摆哪里。那我们明天去县城看看，哪有可以买小吃的。”春丫说道。张氏和徐达都同意明天去县城看看，不过看来还得带上石头，因为他们根本不认路。三人商定一番，便各自睡了。今天一天经历了太多，肉体和灵魂都累得够呛。三人不一会儿就睡的人是不知，三人都做了个很长很长的梦。梦里，现实和虚幻不断交叠，一时觉得是真实的，一时又觉得是荒诞的。三人一直睡到日上三竿，张氏才悠悠醒来，一看身边的人，仍旧不能适应。但是由于之前做的那个梦，张氏看着旁边的人，更加来气了。他一巴掌呼在旁边徐老大的背上，徐老大被呼醒了。徐老大醒来一脸愁苦。可想到之前做的那个梦，又觉得自己挨媳妇揍实属活该。三人就之前各自做的梦交流了一番，得出了昨晚的梦可能是今世的记忆的结论。因为梦里三人从各自角度还原了吊井里的缘由，三人一合，对上了。原来前几天徐达卖了两亩田之后，昨日上午便和人一起去县衙换气过户，当场便前妻两清了。回家之后，张氏问他要钱买粮食，徐老大非但不给，还把张氏打了。春丫见状，便想上去护着他娘，徐达连他一起给揍了。张氏一时气急，只觉得这日子反正过不下去了。不如抱着他一起死了算了，便拦腰抱住徐达。别看他长得瘦小，常年累月的劳作让他力气颇大。徐达没想到，一向不管他怎么打骂都瘦着的媳妇会突然发作，一时没站稳，便被张氏抱腰一起翻入了井中。春丫见状，想去拉他娘，但他才八岁，根本拉不住，被一起带了下去。事情大致就是这么个事情。此时母女俩一起冷眼瞧着徐达，徐达只能挠头尬笑。他能怎么办？之前也不是他干的呀，他多冤枉啊！气氛有些紧张，徐达咽了咽唾沫，不得不开口说道：“那什么，过去的事儿，你们看也不是我干的。从今往后，你娘俩就想着我是徐大川，不是徐达。以前徐大川怎么样买带烧，现在徐老大就怎么样买带烧，保证让你们娘俩吃好喝好，别气了哈。”说完，尴尬的呵呵了起来。以前他们家里的确，徐大川做家务的概率比较高。张兰芝是三甲护士，每天翻班都忙得飞起。徐小媛毕业之后就是做外贸的，日夜颠倒那是基本款。徐大川虽然开了几家连锁超市，但是他入行早，生意早就步入正轨了。他每天只要去查看一下就行。超市里自有经理领班和员工的。张氏知道，虽然不能怪他，但是想到梦里被揍的情形，一时气难平也是正常。不过看看外头天光，估计也不早了。隔壁不还有俩儿子吗？哎，还是先去做饭吧。这么想着，便喝了一声，起开，踢了徐老大一脚，就气呼呼的穿了鞋子出了房门。徐老大屁颠屁颠跟在媳妇后面也出去了。春丫又在床上伸了几个懒腰，才缓慢的爬了起来。哎，这么大人了，跟爸妈住一个房间还真是不方便。不过还好有个破帐子遮一遮。不过这也不行啊，爹娘迟早得和好。他俩现在才三十来岁，干柴烈火的，有个女儿睡旁边算怎么回事？还是得想办法赚钱，好歹先造个小屋子也行。一边穿衣服，一边心里默默吐槽：这衣服也是太过破了。还得赚钱买几身衣服，穿着穿着想尿尿了，又想起那噩梦般的茅房，哇，太原生态了呀！地上挖个坑，架两块破木板，就是个厕所里，味道就不提了，生命安全也得不到保障啊！这要是腿一软，说不定就掉茅坑里了，不淹死也得活活臭死啊！茅坑改造计划列入优先级，第六章进城。待春丫穿好衣服出了房门，石头已经扫好了地，喂好了鸡，春丫鼓起勇气解决好了生理问题，满院子开始找大黄。家里就这么点事儿，爹在煮粥。娘在洗衣服，石头坐在一旁，一会儿瞄眼爹，一会儿瞄眼娘。他反正闲着也是闲着，不如撸狗。铁头帮他一起找院子，就那么点点，找了两圈没看到，便知道肯定是出去了。他们家现在这个院子，狗都不需要钻洞，后院塌了一大块，随便一跨就过了。春丫的改造清单又多了一个，得修整下院子。姐，去后山找，去后山找。铁头指着远处的山说道：“那不行，后山太大了，咱俩进去
，所以爹娘还没说不，他先拒绝了铁头。徐达听闻两个小的要去找大黄，便跟石头说：“石头，来看着点火，我带他们去山脚下看看。”徐达其实就想去周围看看，虽然梦里的感觉很真实，但是他还是更想实地走走，以自己的角度再看看这个地方。张氏点头放行，女儿想出去，他还是答应的。初来乍到，先周围溜达溜达也好，正好徐达陪着他也放心。春丫三人出了院子，往东走。不消片刻，便到了山脚下。还没等春丫扯开嗓子喊大黄呢，只见从山林里远远跑来一条大黄狗，嘴里还叼了个树枝样的东西。走近些一看，果然是大黄。大黄走到近前，把那树枝往春丫脚边一放，前肢直往春丫腿上扑。春丫鼓励性的摸了摸大黄，嘴里直喊 “goodbye”。铁头歪着脑袋问：“姐，他不是叫大黄吗？咋又叫顾伯了？”春丫啊。失误，失误！大黄是大黄，姐叫错了哈。春丫一贯有错，立刻就能改。徐达也不管姐弟俩说啥，蹲下身子，拿起大黄叼来的东西，细细看了起来。一看，这才吓一跳，这根本不是什么树枝，而是一根鹿茸。这断面不太规则，隐隐有血，外皮红棕色，附有一层小绒毛，绒体饱满，只一个分支，手感较轻，轻捏微有弹性。徐达虽然知道四周没人，但下意识的还是朝四周看了看，扯了扯春丫。轻声说道：“陆荣。”说完便把陆荣藏在了怀里。春丫一听，赶紧拉着弟弟跟他爹说：“走走，回家回家。”三人刚溜达到山脚，又一路急走回了家。大黄摇着尾巴跟在后头。张氏见三人一会儿功夫就气喘吁吁的回家了，徐老大一个劲儿的喊关门，就擦了擦手，上前问道：“怎么了？这山脚下也有什么野兽不成？也不对呀，这也没听到狗叫啊！”徐达喘的不行，这身子真是不得了，干啥煞不行行，败家第一名啊！春丫已经喘匀了气。神秘且低声地跟他娘说道：“嗯，娘，大黄捡到一根鹿茸，艾玛可不能激动，一激动就妈妈爸爸的往外冒。撕！”四人转头看向石头，是的，是石头撕的。石头一时成为焦点，结结巴巴地说道：“这个，这个可贵着呢，大牛他爹就捡到过一次，卖了好几两银子呢。”春丫乐了。转头跟张氏说道：“真是瞌睡了，就来个枕头，这下做小吃摊的本钱来了。”说罢，又嚷着让徐达买骨头给大黄吃。徐达嘿嘿笑着应了。吃完早食，三人组便想去县城一趟，摸摸门路，顺便买点油盐酱醋。石头拉着铁头也要跟着去。张氏有点头大，你看这猛然间多俩儿子一下子适应的不太好，老忘记这俩。带着石头倒是可以，石头也不小了，还能帮忙拎拎东西。只是这次出门，除了要采买，还得踩点。带着铁头不方便，几人商议下，便让石头把铁头送去老宅照看下。铁头自然不肯，但是在春丫再三保证会给他买糕点之后，铁头也勉强答应了。一番折腾之后，几人上路已经日上三竿。徐达背了个搭帘，把大黄捡回来的鹿茸也包好了带上，一会儿去县城看看，有好价钱便卖了。本来他们这三元村每早晚都有牛车进城的，但是今日他们出来晚了，牛车早走了，四人便只能步行前往。这单程也得一个多时辰。待四人走到城门口时，都已经快五时了。春丫生理感觉不算太累，可心里感觉简直腰子都要荡下来了。要知道，徐小媛可是个标标准准的宅女，除了工作便是宅家，逛街都是云逛街。人家出门是旅游，她出门都是度假的，减肥都是靠饿。要她运动跑，十分钟得歇三天才能缓过劲儿。现在变成了春丫，虽然原身是做惯农活的，身体素质尚可，可走了那么久，春丫心理上已经崩溃了。她暗下决心，一会儿回家，无论如何必须赶上牛车。不过这会儿还是先解决吃饭问题吧，这运动量太大。早上吃的粥早就消化完了，娘，我们先吃饭吧，好饿啊！春丫扯着她娘嚷嚷，还没等张氏开口，徐达便说：“对对，先吃饭，先吃饭。”春丫想吃啥呀？张氏白了徐达一眼，说道：“还吃啥？哪来钱还挑吃的？买几个包子得了。”春丫一听吃包子，说道：“好呀，好呀，我要一肉一菜，反正有的吃就行。”她不挑。张氏回头问跟在身后石头：“石头吃啥包子？”石头：“谢谢你们，还记得我。”我啥都行，石头回道：“能吃白面馒头就已经很好了，还挑啥呀？”于是几人路边随便找了家人多的包子铺，问了问价钱，白面馒头和菜包子价格一样，两文钱一个，三文钱两个，肉包子三文钱一个。张氏豪气的买了八个白面馒头，八个菜包子，十个肉包子。徐达有点想阻止，可是不敢。石头只呆呆的看着张氏买包子，掏钱。他从昨天开始，人生观已经崩塌了，无所谓了。随便吧，只有春丫是张氏的好朋友，敢问出妈，你买那么多包子干嘛？我们吃不完啊！张氏便说道，给你爷爷奶奶带几个，往后可能要麻烦他们的地方不少。张氏想的是，不管家里以后干什么营生，他和徐老大肯定是主力。石头春丫都大了，都能搭把手，创业阶段大家都得出力，不是？铁头才四岁，带在身边一个没看出怕被拐了，放在老宅让爷爷奶奶看着更安全。这会儿虽然还没决定做什么。但是人情可以先走起来。春丫徐达听张氏一说，便各种还是媳妇想的周到，还是娘情伤高之类的，彩虹屁一波狂吹，连带石头也加在里面，各种对对对，是是是，嗯嗯。张氏老脸一红，白了他们一眼。
，便让他们闭嘴，赶紧吃包子。吃完还有很多事儿没办呢。第七章计划。几人找了个僻静的街角，随便往街角的石阶上一坐，便就着带的凉白开，啃起包子来。徐达自然没有选择权，张氏给啥他吃啥。他没意见，俩菜包俩馒头吃撑了。石头自觉要了俩菜包，张氏又多塞给他一肉包，石头激动的手都要抖起来。他到现在十几岁，肉包统共吃过一次，这还是第二次。反正家里地都没了，早晚得饿死，有的吃先吃起来再说吧。悲观少年，咣咣咣一顿啃，撒包子半饱。张氏看他这劲头，又塞了他一个馒头，石头直说不要。张氏便道：“一会儿你还得帮娘拎东西呢，多吃点，不然一会儿拎不动。”石头心想：看吧。娘这不打算过了，地没了还寻思买啥买啥呢？吃吧吃吧，吃光就安心了。于是接了馒头，三口吃完。春丫在一边啃着她的包子，心里暗自吐槽：哇塞，真正见识了什么叫半大小子吃穷老子，太能吃了！四个干粮不要五分钟就解决了。张氏也几口吃完了一个菜包一个馒头，几人便拍拍屁股，准备去找找能摆摊的地方。但春丫这时却不走了，喊来：从刚才他们分包子开始，就一直躲在街角另一边，偷偷瞄他们的两个小乞丐，说道：来，我问问你们。你们是一直在这城里的吗？两个小乞丐犹豫着靠近了春丫两步，点了点头。春丫问道：“你们几岁啦？”稍大点的那个男孩回答：“我七岁，我妹妹五岁。”春丫点点头，转头问张氏要了个馒头，一掰二，分给了他俩。兄妹俩互相看了一眼，迟疑了一下，但是白面馒头对他们来说有着巨大的吸引力。虽然不知道春丫要干嘛，但是他们觉得这女娃娃看起来不像坏人，便伸手接了。男孩接过馒头，问道：“姑娘有啥需要我们干的？”尽管吩咐，你别看我瘦，我力气大得很。春丫笑道：“不叫你们干活，就问你们打听点事儿。啥事儿？别的不敢说，但是这配风县大大小小的巷子我可熟了。”男孩一副胸有成竹的样子说道：“他看着这四人不像这县城的，倒像是哪个村里上来的。他猜想也许是来寻亲的，于是便说了自己熟悉这里的巷子，能不熟吗？这一年到头都带着妹妹走街串巷，到处逛，早把县城摸透了。他打从心里不愿意承认自己是带着妹妹乞讨。”春丫一听他这么说，乐了，笑眯眯地问道：“我就想问问。”咱这县城有没有什么市集？春丫觉得，与其这么无头苍蝇般瞎晃，还不如找人问问呢。这小孩他其实也是觉得可怜，想给他们点吃的，顺便瞎问一句而已。没想到这男娃对这配风县却很熟，一听春丫要打听市集，便一一说了。原来这配风县有两处市集，一处在城西，每日只开上午；另一处在城南。却是个夜市，只开有时虚时两个时辰。另外，小的私塾县城里倒有几家，分布的比较散，规模也比较小。大的书院倒也有一家，不过不在城里，而是在城南五里地外的三山园。书院名叫三山书院，据说是京城里的大官告老还乡之后开办的，慕名而来的学生很多。至于什么大官，这男娃肯定也说不清楚。不过这不是重点。问明这些关键信息之后，几人便决定根据男娃指的路去采采点。这配风县想来也是有些年头了，这大路套小路，小路分岔路。几番一兜，在经过徐达记忆的指引，几人这就来到了赌坊门口。张氏一脸铁青的看着徐达，徐达很无奈啊，他的肌肉记忆带他来的，他不想的呀。春丫和石头更是无语望天。春丫记忆里，原主压根没来过县城，石头来倒是来过，统共来过两次，还是跟二叔来的，他也不认识路啊。这时，突然从他们四个表情诡异的人身后传来了一个熟悉的声音：“你们咋还在这儿啊？”四人看过去。原来还是之前的男娃，我们不认路，迷路了。春丫也没觉得有啥不好意思，初来乍到的，迷个路挺正常。那男娃一听，便咧嘴笑了，说道：“这里路的确有点绕，看你们其实是绕了一圈又绕回来了。原来这赌坊和之前他们出发的地方就隔了一个小巷，绕了半天，果然又绕了回来。不然我带你们去吧。”那男娃看几人愁得很，便主动请缨：“行啊，那就再给你俩馒头当酬劳吧。”对了。你叫什么呀？春丫想着也不能让人家白走，不是？又塞了两个馒头给他，叫我小四就成。我妹妹叫小五，这馒头我也不跟你们客气了。你们在这儿等我会儿，我带我妹回去，顺便跟家里说一声。小四应的也是十分爽气，众人点头应好，觉得这男孩也不会骗他们俩馒头。不过即便是骗俩馒头，那也无所谓，就当接济这兄妹俩了。春丫心想，原来不是乞丐呀，看着穿着比我们家还穷。到时候要不再多给人家俩馒头吧。虽然他们家现在其实穷得叮当响，但是春丫现在也无法完全带入原主的角色，思维模式其实还是徐小媛的。看到这么小的孩子过得如此艰辛，实在觉得有些不忍心。不过他好像已经忘了自己八岁的年龄，拥有六岁的身高这件事儿了。就在春丫和石头各自胡思乱想，张氏暗暗掐了徐达十把腰肉之后，小四回来了，带着这四人开始这县城的半日游，不方、酒肆、茶馆。小店、银楼、脂粉店，各种幌子都看了个遍。路过药铺的时候，小四介绍说，他一般都是拿了人机堂的方子来这里熟药。这里的药没人机堂的好。
，但是剩在便宜。吹鸦几个，便让小四又带着他们去了趟仁济堂。不巧的是，他们到仁济堂的时候，早已过了仁济堂看诊的高峰时间。但医馆门口正忙得在卸药材，徐大一看伙计大夫正忙着收药分药，便准备等会儿再来。此刻要是卖鹿茸，恐怕掌柜的也没啥心思讨价还价。再说身边还有个小四，还是过会儿再说吧。几人于是又转战去了趟城西和城南的市集，认了认地方，顺便打听了下这摆摊有没有什么讲究。原来这城西和城南的两处集市都是县衙统一管理的，说讲究倒也不至于，就是先到先得。每日开市后会有衙役来收租子，两处市集租子倒是一样的，都是每日五文。城南的市集离南城门不远，春鸭就建议，既然来都来了。不如去三山书院走一趟。小四自然没问题，令几人虽然累得够呛，但想着早点考察清楚，早点谋划生计也好，便都同意了。当然，石头还不知道令三人的谋生计划，他只当自己是跟尾巴。待几人到三山书院之时，书院正好下雪。小四指着书院大门说道：“这便是三山书院了。听说里面有学子好几百人，分了四个等级，几十个班，里面食宿也都是犬的。”春鸭心里也觉得有些惊讶。只知道是个大书院，没想到却那么大。这规模相当于现代的一个小学的规模了。此时下学的学子正鱼贯而出，有结伴走路的，也有马车来接的。安静的城外道路瞬间喧闹了起来。书院附近倒是有几间店铺，不过就是简单的小脚店和茶铺。不过大大小小的小吃摊倒是不少。春鸭问道：“这书院里的学生还可以走读的？”“是啊，家住城里的大多会走读。”除非有住城北的，来一趟也得一个多时辰，会来住宿的多，别的便是其他地方慕名而来的学子了，也有家里条件好的，在城南另立了院子的，不过大多还是宿在书院里的。小四点头答道，春鸭点点头，打量着这周围一圈小店铺，突然发现一家铺子在一众脚店茶铺里显得有些突兀。第八章。租铺三林记酱菜，酱菜店怎么开在这里？张氏显然也发现了这家店，可能想着学子觉得口淡，可以买点酱菜吃吃。徐达很想为媳妇答疑解惑，问问不就知道了。春鸭说完，抬脚便进去了。徐达、张氏两人一愣，紧跟着也进到了店里。别说，这店铺还挺大。店铺里零零散散放着大酱缸子，陈旧的柜台上放着八九个大瓷碗，里面陈列了一些酱菜和大酱。见几人进来，掌柜的便从柜台后的竹堂椅上站了起来，问道：“几位要买点啥？咱们店里的酱黄瓜和萝卜干味道都不错的。”春鸭见着掌柜人也是精瘦，头发能有一半是白的，年龄怕有个五十多了，便道：“这位伯伯，你怎么把酱菜店开在这里啊？”掌柜的呵呵一笑，道：“房子和手艺都是祖传的。”去城里拎铺子是拎不起的，也不想荒废了这手艺，便在这里开着算了。我们这酱菜味道还不错的，书院里学生有时也会买来尝尝。春鸭便喊他娘，说要买酱瓜吃。张氏想着买点酱菜就周吃也不错，便点头同意，买了半斤酱瓜，另又买了半斤豆酱。拎着掌柜递过来的酱瓜和豆酱，春鸭又问道：“掌柜的，您这铺子租不租啊？”掌柜的和徐达夫妻都吓了一跳，一脸惊讶地看着春鸭。春鸭又道：“我不是要全租。”就想租一半，我看您这铺子挺大，酱缸规制整齐，也能腾出半间铺子。掌柜的一听，便想，之前也有要问他租铺子的，但是要全租，他又舍不得这祖传的手艺荒废了，便没同意。这酱菜铺子开在这里，说实在的，生意有是有的，但是多好实在算不上。这来来往往都是年轻学子，既没人要大酱做饭，对酱菜酱瓜也没啥爱好。这铺子便如温吞水般。不好不坏，如果规制整齐，租出去一半，可以得些租子贴补家用，倒也挺好。他看着春鸭，还是一团孩子气。话事人总归是家里成年男子，不是？于是他就问徐达：“你们真的要租我这一半的铺子？”徐达心想：“我不知道啊，没商量过呀。”就转头问春鸭：“咱们要租这一半铺子吗？”春鸭点头道：“是啊，要租的，咱们得开个吃食店。”家事搬来搬去不方便，要是这位掌柜愿意，价格也合适的话，租这半间铺子挺合适。张氏点了点头，道：“这位掌柜，只要您价钱合适，我们的确想租的。”张氏的想法其实很简单，进卖书业，他倒是闭着眼睛都能打；这做生意，他懂个毛线。女儿从普通的外贸业务员一直做到销售经理，销售能力和市场定位总归不会大错的。就照他说的做呗。徐达其实经过女儿这么一说，觉得其实这样倒也不错，虽然比摆摊多了租金成本，但是方便高效很多。掌柜的看这家人是真的想要租一半的店铺，便开价道：“我这铺子，你们别看这酱缸放的零散，不显得大，其实门面有三开间，后院是我们自己住的。当初还找人挖了井，你们想用水也可以用，方便得很。租金我也不多要你们，一月三百钱吧。”你们看怎么样？三百钱对于春鸭他们这个赤贫家庭来说，的确是很大一笔开销。但是想回报，总要投资。徐达看看张氏和春鸭两人，并未反对，这价位应该是在他们的心理承受范围内的。于是经过徐达一番讨价还价之后，他们就以两百八十钱的价格租下了这一半的铺子。石头站在门边看着这一切，自己爹娘也不知道咋想的，这辈子也没见他们做过买卖，此时也不知道他们要做啥买卖。铺子倒是已经租了。
。关键是这铺子也不是爹娘想租的，他看得真真的，明明是妹妹春芽临时起意想要租这个铺子，爹娘就点头同意了。太疯了，不过无所谓了，反正地也没了，钱照这么折腾，三天就能折腾完，玩就玩吧，一家人完蛋也完蛋在一块儿，整整齐齐也好。张氏先给了这将铺的林掌柜五十问定金，约定好三日之后带了租子和契书来。不过林掌柜在这三日里得把这一半的店铺给他们腾出来，林掌柜自然点头答应了。租好铺子，几人便往城里赶。此时已经是挺晚了，怕太晚，小四家里担心，徐达便让小四先回去。春丫在还是徐小媛的时候，就有人肉 GPS 的称号，只要是他走过一遍的路，基本都能记住。小四已经带着他们把这县城几乎走了大半，春丫基本都能认得了。春丫便又让张氏给了他两个馒头，跟小四说道：“这馒头你带上，回家跟你妹妹分了吃。你家在哪儿啊？下次要是有啥要帮忙的，我还来找你。”小四对跟他差不多同龄的春丫没什么防备心。再说这半日相处下来，就觉得这家人家心眼挺好，便点头说道：“行啊。”这城里的巷子小路我再熟没有了，需要我帮忙就到之前遇到我和我妹的于谦胡同来找我，我们家就是胡同最后一家。春丫点头说好，几人和小四道别之后，兵分两路，张氏、石头和春丫去采买必需品，徐达便又匆匆赶到人济堂。此时人济堂里没什么人，毕竟已经挺晚了，没有什么急诊的话，医馆马上要打烊了。徐达进去便问小二、小哥。你们这儿收不收鹿茸？伙计听说是鹿茸，又看看徐达的穿着打扮，就猜可能是山里的猎户，便道：“收是收的，但是这价格得看品相。”徐达从搭帘里取出一个布袋，拿出里面的鹿茸，说道：“您给长长眼。”伙计一看这品相，便知是好货，说道：“大哥稍等，我去喊掌柜来看看。”徐达点头应是。不一会儿，伙计便带着掌柜从后门出来了。掌柜见徐达揣了个小布袋，正打量着医馆，便上前说道：“是你想要卖鹿茸？”“是啊，您给长长眼。”这可是我们好不容易得来。徐达答道：“是的，狗叼来的，多不容易呀、啊！”掌柜的拿了块白布，从徐达手里接过鹿茸，仔细打量一番，说道：“品相倒是不错，不过这鹿茸您给到我们手里，我们还得炮制。您这鲜货价格可能比不上炮制好的。”徐达点点头道：“您就给开个价吧，如果价格合适，这鹿茸我就留在这里了。”掌柜略一思索，道：“七两银子。”不能再多了，徐达自然是要讨价还价一番的，最终以七两三钱的价格成交，钱货两清。掌柜还特地嘱咐，以后有好货务必先拿过来他看看。徐达自然应了。待徐达赶到和春丫母女约好的牛车上下课的地方的时候，恰巧赶上最后一辆回村的牛车。其实这牛车早就该走的，但是赶车的看看，除了春丫他们几个也没别的客人。春丫又死赖在牛车上，非要让车再等一等他爹，差不多都要声泪俱下了。赶车的赵老大只得同意再等等，还好也没等太久，一车四人拖着累到灵魂出窍的身躯。终于在天黑之前坐上回家的牛车，牛车行进实在不怎么快，真是比腿这恐怕都慢。因为这赵老大一边赶车，一边还得捡牛粪，牛一路拉，他一路捡，带到他们回到村里，天上都已经繁星点点了。春丫倒对快慢没什么感觉，因为他一爬上牛车就已经睡昏过去了。八岁呀、啊！他才八岁，要不是凭着最后一口气吊着，他根本爬不上车。一上车，那一股真气就是散了，一下子就蔫了。徐达其实也累得够呛，他这具身体除了吃喝嫖赌，真是干啥啥不行。倒是张氏和石头，常年劳作，体力耐力都是他们家最好的。最后还是张氏搭了徐达，石头背着春丫回的家。第九章。定了，几人推门回家，石头直接把半梦半醒的春丫放在了床上。张氏也懒得再生火造饭，掏出几个包子，几人咽了点干粮，张氏便打发徐达和石头去老屋接铁头。徐达早就累成狗了，可碍于媳妇的眼神，不得不拎着白天买的包子馒头，一路踢踢踏踏跟在石头后面去到了老屋。老屋院门还没上锁，只是虚掩着。父子俩推门进屋，便看到堂屋里亮着豆点大的光。石头很习惯地推开了徐老汉和蔡氏的房门，说了声“爷奶，我来接铁头了，回家了。”屋里便响起了徐老汉的咳嗽声。蔡氏冷着声说道：“你们还知道回来？卖了地倒是自在了，一整天也不知死哪儿去了。你爹是个混的，你娘和你妹连句话都说不利索，你倒也敢跟他们去，被你爹卖了都不知道。”蔡氏了解自己的大儿子，那就是个混蛋，之前把家里的地都卖完了，接下去要是卖儿卖女，他都不觉得奇怪。今日天黑了，还不见他们回来。心里就觉得不好，要是过会儿再不回来，就准备叫上老二、老三去找人了。石头奶，我说出来怕吓着你。不过老人家话虽不好听，但是石头知道奶奶向来只是嘴上有些刻薄，心肠却是不坏的。拉过铁头的手说道：“奶，爹还在外面呢，今天出门爹还给你们带了些吃的，孝敬爷奶呢。”门外的徐达听到儿子说到自己，他本来不准备进来的，原主的记忆中，他可算得上是个不孝子了。这会儿见到父母，他不禁还觉得有些尴尬。可儿子都这么说了，他也只能凄凄哀哀地进房了门，朝蔡氏呵呵笑了两声，叫了声爹娘，便把手里的包裹递了过去。蔡氏一愣，狐疑地看着自己这个大儿子，也不接包裹，只问道：“你又想干嘛？”徐达陪笑道：“这是孝敬您和爹的，这石头铁头老来麻烦你们，我跟他们娘心里也过意不去，不是？那什么。”
，自己实在没法解释自己为啥转性了。等日子长了，他们自然会找到他转性了的理由的。现在说再多一来没啥说服力，二来他们恐怕也不信啊。蔡氏见儿子孙子突然跑了，起身便要追，徐老汉喝了一声：“别追了，随他们去。我们都多大岁数了，还管得了他？给你吃你就拿着，管那么多糟心事干嘛？”蔡氏闻言止住了脚步，也是这个大儿子，要是自己能管。也不至于到今日这地步。之前还管的还少吗？可又怎么样了呢？还不是把家里的田地给卖了个干干净净。罢了罢了，要作死就去做吧。于是他也不追了，转身拿过包裹，打开一看，里面居然是几个白面包子和馒头，嘴上又骂了一句：“败家玩意儿，也没个成算，早晚得饿死。”早晚得饿死的父子三人走了不多时，就到了家。大黄早在门口摇着尾巴迎接他们。张氏已经在灶间烧水了，外面跑了一整天，还得梳洗一把才能休息。铁头一整天都想着姐姐答应他的点心，一回家就窜进了姐姐的屋子，口里喊着：“姐，点心点心。”春丫此时正躺在床上半梦半醒，被铁头这么一叫，突然想起今天根本没买点心，只能翻身下床。蹲身和铁头说道：“对不起啊，铁头，姐姐今天给忘了。不过家里还留了两个肉包，你吃不吃啊？没有点心，有包子也行啊，还是肉包，那就更可以了。”铁头拼命的点头。春丫笑着牵了铁头出了房门，喊他娘蒸包子给铁头当夜宵。张氏自然同意，正好水也开了，往锅上放上个蒸笼，不一会儿包子就蒸好了。铁头拿起包子吃的一脸满足。大黄在坐在边上一直看着，狗嘴里还滴滴答答流出口水来。春丫便把另一个肉包扔给了大黄。铁头呆了，瘪瘪嘴就要哭。那肉包他还想吃的。姐怎么能喂狗？春丫看铁头的表情，一想，坏了，喂狗喂得太顺手了。张氏看到铁头的表情，白了女儿一眼，走过来摸着铁头的大脑袋，说道：“铁头乖呀、啊，今天咱们吃的包子可都是大黄赚来的呢，这包子给他吃了，说不定下次他还能给咱们赚包子钱呢。再说马上要睡了，你也不能吃太饱，改天叫姐姐给你买点心，下回肯定不会再忘了。”铁头有点不能理解，抬头问道：“大黄也能赚钱的吗？”张氏点点头，说：“当然能啊。”大黄可聪明了。大黄，是的，没错。汪汪！铁头虽然不知道大黄是怎么赚钱的，但是这并不妨碍他对点心的向往，自然不会继续纠结狗到底是怎么赚钱的。专心吃完了包子，便被张氏拉着洗了脸，让石头带着进屋休息去了。三人也各自洗漱一番，便歇下了。本来张氏还想跟父女俩开个卧谈会，可躺下三秒，徐达就开始打呼了。张氏叫了两声女儿，也没回应。只好作罢，算了，今天的确累够呛，明天再说吧。春丫睡前是下定决心不睡到日上三竿绝不起床的，奈何生物钟不答应啊。天才蒙蒙亮，他就醒了，眼开眼闭的想摸手机，一想，哦，不对，穿越了，再睡也睡不着了，只能打着哈气起床。张氏当然也是被生物钟叫醒的，不过徐达倒是被他媳妇给拍醒的。开玩笑，老婆都起床了。男人还睡个屁！几人各自洗漱一番，那边石头已经把昨天张氏拿出来的米煮上了，不一会儿满院都飘着米香味。铁头早就等不及，捧着个小碗坐在了灶边，好香啊！大米粥原来是这么香的呀！等停了火，张氏拿铲子刮下粥面上的一层粥油，盛给了铁头。这层粥油最有营养，给这营养不良的娃喝正好。张氏把粥盛好放凉，拿出昨天买的酱瓜，加一点点糖和芝麻油拌好，便大喊了一声吃饭了。几人也不去房间里吃，就站在灶台边。稀里呼噜喝粥吃酱菜，一顿简单的早餐吃的一家人心满意足。吃完收拾好碗筷，石头便背上被篓割草去了。家里的鸡都是石头负责喂的，本来还有几亩地都是他和张氏种的。春丫在旁边打打下手，可现在地也没了。他每天最重要的事情就是割草喂鸡，而三人组则各自搬了小凳子，坐在院子里商量到底做点什么生计。店铺都已经租了。生计却还没想好，这就叫林道上吊穿耳洞。不过春丫其实昨天租的时候就已经有初步的想法了，就卖简单的小吃，成本低，售价合适，适合人家放学的学子在晚餐之前填填肚子什么的。张氏和徐达自然是同意的，可具体做什么呢？茶叶蛋卤豆干呗。以前我们学校门口卖的茶叶蛋，老远就能闻到香味，这个做起来也不费劲。春丫说道。徐达一拍大腿，附和道：“可以啊，这蛋和豆干成本也不算高，我觉得挺好。”但张氏却说：“这两样好是好。”可你们不要忘了，我们是租了铺子的，租个铺子就为了卖茶叶蛋，是闲钱太多，那就再加个小馄饨好了，就每天几斤肉几斤面粉，成本也不高。再说包小馄饨可是外婆的祖传手艺，我们包了不好吃那是不可能的。春丫得意的说道。张氏想了想，说：“行，那就这么定了，就卖茶叶蛋和小馄饨，一会儿还得去趟店里，该置办的得置办好。”少补的还得搭个灶，今天搭了，过了两三天也就能用了，再去买几张桌椅板凳之类的。第十章收蛋，说走就走。徐达站起来，拍拍屁股说道：“那走吧。”铁头嚷道：“我也要去。”张氏肯定不答应啊，今天要去办的事儿还不少，带着个四岁的娃，万一跟丢了怎么办？春丫听到又要走去城里，腿都抖了。见张氏不愿意让铁头去，便主动请缨：“爹娘，你们去吧，我就在家带铁头。”张氏一听便知道春丫昨天是走怕了。
，想想也是。他昨天回来躺在床上都觉得累得慌，别说春丫现在才八岁，便点头同意了。另外还给了他点钱，让他在家带着铁头村里到处问问谁家卖鸡蛋。反正决定了做茶叶蛋，那鸡蛋总要买的，村里收鸡蛋还便宜些。春丫自然答应。等张氏和徐达走后，他就拎了个篮子，带着铁头和大黄来到了村口的大槐树下。这槐树也不知有多少年了，根深叶茂，平日里村里的老人媳妇都爱在这里做做针线、瞎聊天。春丫和铁头的到来引起了一阵骚动，众人嘀嘀咕咕的小声议论着。徐家大房一家三口前日跳井的新闻，村里这两天可没少讨论。有说徐大赖子不是个东西的，也有说张氏软得很，连女儿都护不住的。总之都不是什么好话。这不是徐大赖子家的春丫吗？你拿了个篮子，这是要干嘛呀？有个胖媳妇问了一句。春丫笑笑，找了块大石头，拉着铁头坐下来，爽朗的回答：“来收鸡蛋呢。”婶子家有要卖的鸡蛋吗？我们家要收，现结银钱，两文钱三个。众人听了，又是一阵更嘈杂的讨论声。胖媳妇又问：“你家收鸡蛋干嘛？”春丫回：“卖呀，我家现在也没别的生计，就转个手赚点辛苦钱。反正他家里的事早就人尽皆知了，也没什么好隐瞒的。卖是真的要卖，至于怎么卖，那倒也不必交代的那么清楚吧。”胖媳妇见他回的坦荡，想着这女娃平日看着也挺老实，银钱也说是现结的，应该不会骗人，便道：“那行。”我家囤了十来个鸡蛋，你要不要？要啊，怎么不要？婶子去取吧，我就在这儿等着。春丫回答完胖媳妇，又对众人说：“各位大妈婶子，家里如果有要卖的，也都可以拿来，我都收的。”众人见他不像骗人，好几个都跃跃欲试的想回去取鸡蛋。胖媳妇家就住在村口，没两步路就到了，不一会儿就拎着个篮子回来了。他把篮子递给春丫，说：“你数数十二个。”春丫拿过篮子，一个个放进自己带来的篮子里，说道：“没错，是十二个。”一共八文钱，婶子您收好。说完，便把八文钱递给了胖媳妇。胖媳妇拿着钱，问了旁边的另一个大婶：“是八文钱吗？八文钱对不对？我哪知道，你自己算算。”胖媳妇自己又是一通数，好一会儿总算算清楚八文钱没错，笑着对春丫说：“你这丫头，平时看着不声不响，这一出事儿，反倒机灵了不少。”春丫一顿好说好说，铁头看着姐姐居然能数能算，胖婶好一会儿才盘清楚的铜板，姐姐一下子就能说出来了，真是太厉害了！满眼星星的看着姐姐，春丫笑着朝铁头眨眨眼，铁头眯眯笑的觉得姐姐这两天好像有点不一样了呢。众人见胖媳妇卖到了八文钱，蠢蠢欲动的那几个都收了手里的东西，让春丫等着他们去去就来，反正都要卖的，虽然去县城卖是一文一个，可坐牛车也要钱，去市集也要钱，几个鸡蛋本就卖不了多少，真是费不起这劲儿。现在村里有人收。价格也算合适，自然肯卖。春丫不一会儿便收了七八十个鸡蛋，满满一篮子。胖婶子怕他把鸡蛋给砸了，还主动帮他拎回了家。春丫自然是好一番感谢。待春丫回家，石头早就割完草到家了。见妹妹拎了一大篮子的鸡蛋回来，一脸疑惑地问道：“春丫，你哪来的那么多鸡蛋？”春丫一想。哦，对，前面他们三个商量营生的时候，石头出门割草了，还不知道他们要做的买卖，便把准备卖茶叶蛋和馄饨的事儿跟石头说了。石头听了，觉得自己可能是个假儿子，不过既然想到了营生，也看到了不被饿死的希望，真儿子假儿子还有啥要紧？心里总算松了口气。家里的活计目前不过就只是喂个鸡，石头三下两下就干完了，一时停了下来，和妹妹坐在院子里面面相觑，居然生出了几分尴尬来，只能来来回回的叮嘱铁头别跑了，别摔了，别玩了。铁头被他说的烦不胜烦，领着大黄说去隔壁燕子家找三牛玩了。院子里一时就静了，石头更加坐立难安。春丫看着哥哥一会儿挠头，一会儿拍拍衣服，一会儿又要扫地三遍的，忍不住便笑了出来。他早就知道这个哥哥觉得尴尬了，但就是促狭的想逗他。不过再这么下去，这个哥哥大概就要夺门而出了。今天就暂且不逗他了。哥，反正现在没啥事儿，要不我们试试做茶叶蛋吧？春丫问道。石头立马回答：好，做，马上做，只要别再这么大眼瞪小眼的坐着。干啥都行。于是兄妹俩从篮子里挑出二十个鸡蛋，打了井水，仔仔细细的洗了每个鸡蛋源头的地方，轻轻敲出裂纹，石头生火。春丫找出昨天买的冰糖，炒了个糖色，加水煮开，放入鸡蛋八角桂皮。大水煮开之后，应该转到砂锅里加入茶叶煮半小时。八角桂皮是昨日去买油盐酱醋的时候一起买的，价格太高。就只买了一点点，好在这些香料都不吃分量，买上一两二两也能用上几次。茶叶更是买多了调料。春丫去跟店铺小二低价绕来的碎茶和茶叶杆子，既然想好了要摆摊，那这些东西早晚也都是要买的。待材料备齐，春丫才想起来家里也没个砂锅和陶炉，只能勉强用铁锅，但也不能久煮。加入茶叶烧开之后，加盐，直接盛入玻璃，拿锅盖盖了，焖上半个时辰。入味是没办法太入味了，不过春丫就想试试用炒的糖色代替酱油的茶叶蛋，是不是味道更好些。别的不重要，等收拾好灶台，石头这才像梦醒了一样，说道：“妹，我们一下子就用了二十个鸡蛋，是不是太多了？一会儿爹娘回家，会不会怪他们糟蹋鸡蛋啊？”春丫把手往围裙上蹭了
这就没了。哎呀，我好像煮少了，石头是我想太多，但我没问。他看春丫压根就没考虑过爹娘是不是会怪罪，便也就劝自己别多虑了。他这两天也算是看清楚了，现在他们家只要春丫想干的，爹娘基本就不太会反对。虽然这事儿怎么想都透着古怪，可考虑那么多干嘛呢？是茶叶蛋不好吃，还是大米粥不好喝？日子好过就行。兄妹俩因为一起煮了茶叶蛋，也算是建立了全新的、初步的兄妹情。虽然还得坐等茶叶蛋，但是此时两人间的尴尬却是少了很多。春丫看此时两人闲着也是闲着，便提议让石头带着他去后山走走。虽然印象中以前自己是经常去的，但是他现在需要实地走访下。不过最重要的是带上大黄。这狗子上次去了趟山里，就捡了个鹿茸。他倒要看看这狗子是不是就是他们穿越带过来的金手指。要是这次大黄在有所作为，他便决定给他改名为大金。第十一章奇怪的植物，石头自然答应，反正地也没了，也没什么农活可干。此时正值春末，后山山脚下野菜不少，既然妹妹要去走走，那就顺道挖点野菜。运气好的话，说不准还有落网的木耳菌菇呢。两人背上背篓出门，见铁头正和三牛蹲在他们家门口玩蚂蚁，春丫便上前叮嘱铁头好好待在三牛家玩会儿，一会儿回家给他好吃的。铁头本来玩蚂蚁正玩得高兴。姐姐不过就是叫他继续玩，好好玩，居然还有好吃的。虽然不知道是啥好吃的，但是一想到昨天的大肉包，哪还有不答应的？点点头，继续玩就是了。这边叮嘱好了铁头，春丫喊上大黄，两人一狗便又来到了后山。要说这大黄，可能是属于大山的狗子，一看到山就欢腾的不得了，尾巴摇的都快折了。到了山脚下就嗷呜一嗓子往里跑，春丫和石头根本追不上他。两人追了两步就见不到狗影了。不过他们还是向着大黄消失的方向往前走。春丫是真心要找大黄的，期待他到底能不能改名叫大金。石头吗？不过只是下意识的跟着妹妹走而已。春丫虽然记忆中是经常上山的，但是目前的她实际操作经验是零。遥想当初，她不要说爬山，连跑个八百米都能活活跑吐。普陀山烧个香，回来得缓个两三天。因为要追狗，一路急走，不一会儿春丫已经喘成狗了。石头便让他休息会儿，正好边上有野蕨菜，他去采一点。还未等石头采完菜，便听到大黄汪汪汪的叫声。春丫大喊一声：“大黄！”就听那叫声由远及近，不一会儿，大黄就浑身是泥的出现在了他们跟前。春丫想摸他，他却坐立不定，咬了春丫的裤腿，直往前拽。春丫心里一喜，这货是不是又找着啥了？快步跟着大黄往前走去。石头自然也不割蕨菜了，还啥蕨菜不蕨菜的？上次大黄叼来的鹿茸，他也是见到过的，难道这次是另一个？两人跟着大黄一顿跑。春丫这会儿也不喘了，精神力战胜了他的肉体。哎，大黄一路把他们带到了靠近山腰的一块巨大的岩石处。这地方一般很少有人来，要砍柴的走不了那么远，都是哪里离山脚进去哪里的。这里因为大多长的是野草，所以挖野菜的妇人也不会来，偶尔会有调皮的孩子上来玩，也只是路过，更不会细究这里长了些啥。春丫心里大喜，妥了呀！按照剧情，这会儿挖的不是人参就是松茸啊。此时大黄绕了个圈。跑到岩石后面一阵狂吠，春丫连忙追了过去，石头也快步跟了上去。只见那岩石后面高高低低的杂草里掩映着几团鲜艳的红色，春丫一看便觉得是人参没错了，激动的心、颤抖的手，春丫无声的咧嘴，一边想着要冷静，一边想着妈呀发财了，野山老人参，看着有好几根啊！我天我天！一时间脸上表情纵横交错，看到旁边的石头，心里直打颤。这是怎么了？这到底是个啥不得了的东西？妹妹一看到，就像发了一怔一般。她明智地阻止了妹妹伸出的颤抖的手，拍了拍春丫的肩膀，说道：“还是我来吧。”春丫点点头，把从家里带出来的小锄头递给了石头。她也觉得此刻激动的心情会影响自己的发挥。石头在春丫热切的眼神中清理了那三棵植物周边的杂草。他倒是第一次见到这植物，可看着妹妹如此激动，也不敢怠慢，只用小锄头把周边的土给松了下，然后用手一点点把土给挖开。春丫在旁边紧张地说道：“哥，你小心些，别伤了根，根须都得留着。”开玩笑，一根野山参须也不少钱呢。石头应了声好，不明就里的问道：“妹呀，这是个啥呀？我还是第一次在这里见到呢。”春丫哪怕知道四下无人，还是条件反射的往四周看了一眼，压低了嗓音说道：“是人参啊。”石头一听，脑门上就出了一层汗，怪不得妹妹如此。于是下手挖的时候，动作就更轻柔了。挖了好半天，才把整棵植物给挖了出来。兄妹俩看着起出来的东西，脸上露出了疑惑的神情。石头看了半天，问道：“妹呀，这真的是人参吗？”他虽然是没见过长在地里的人参，但晒干的人参什么样，好歹也见过。这玩意儿不太像啊。春丫疑惑了，看着的确不像人参啊。谁家人参是一个大疙瘩，带上好几个小疙瘩的？可叶子和花冠又很像，这到底是个啥？他看向一边的大黄，大黄正吐着舌头，呼哧呼哧的看着他，一副我棒不棒的样子。春丫摸了摸下巴。说道：“这个好像是吧。”石头一副我没文化，但也不是那么好骗的样子，反问道：“人参长这样？”春丫又挠了挠头，说道：“好像不是哈。”石头无语了，到底谁问谁？细细一想，妹妹应该是不知道的。不管这几天妹妹表现的跟以前多么不同，她毕竟也才八岁，这山里她就没听说过谁
，他都没见过，更不用说春鸭了。兄妹俩一时也讨论不出个结果来，于是决定把另外的两颗也都提出来带回家问问徐达。好歹徐达也是个混子，什么典当行、赌坊、三教九流的地儿去的多了，也勉强算是生活经验丰富吧。这东西也不知是贵是贱，两人也不敢太过怠慢，还是完整的挖了，找了些宽大的树叶包好，放在背篓里带了回去。回到家，石头把背篓里的蕨菜和那像餐又不似餐的东西都给拿了出来。春鸭也不管这事儿了。这到底是个啥？还不得等他爹回来再说嘛！先去看看茶叶蛋怎么样了。此时茶叶蛋闷在炉子里已经快一个多时辰了。春鸭随手拿了一个包了开来，鸡蛋表面有炉子浸透的纹路，闻着有淡淡的茶香和一点点焦香，吃一口。虽然茶香不够，但是味道还是不错的。用糖色上色，果然比用酱油上色味道要好一些。这方子还是春鸭之前在 X 厨房看到的。还没等他试过就隔了，不过到这里倒是正好用上。要是换个砂锅再煮上半个时辰，茶味肯定更浓郁些。这方子算是基本可以了。春鸭满意的点点头，手里的茶叶蛋留了半个，扔给了站在他脚下口水流一地的大黄。石头在春鸭打开隔着波头的盖子的那一刻，就已经闻到香味了。早上上了两回山，又跟着他妹和大黄一惊一乍，农家农闲时又不吃午时，此时他早就饿得前胸贴后背了。见妹妹把半个鸡蛋扔给了大黄，他嘴角直抽抽。这时春鸭朝他喊：“哥，快来尝尝，我觉得除了茶味不够，别的倒还好。”石头本想说不用，可还没说出口，便被春鸭往他嘴里塞了颗茶叶蛋，还满脸期待地问他：“好吃吗？”石头呜呜地点头：“好吃，好吃，再没有比这更好吃的鸡蛋了。”第十二章。分蛋，待春鸭还要给石头包第二个鸡蛋的时候，石头忙说不要了，留着给爹娘和铁头尝尝。春鸭自是不勉强他，强扭的瓜不甜，强喂的蛋不香。他找了个小陶罐，捡了十个茶叶蛋，舀上点炉子，让石头给爷爷奶奶送去。在他的记忆里，其实爷爷奶奶还算可以的，虽然每次接济他们只喊石头和铁头去吃饭，可是石头吃完回来总会带点什么，有时候是个杂面饼子，有时候是个窝头，有时候又是半碗咸菜。以前他虽然嘴上不说，心里一直是觉得爷奶不待见他和他娘的，但是以他现在的心智来看，这其实很正常。老宅又不是只有爷爷奶奶两个人，二叔三叔两家加起来人也不少，再加上去年收成不好，他们家又早就被分家了，能做到这样就不错了。而且每次二叔家的盖头来喊石头铁头，也没有什么颐指气使的样子，都是和和气气的。铁头之前也经常待在爷奶家，也没被谁欺负过，这些都说明徐家把他们分出来，并不是家族内部矛盾。而是他爹人设实在太差，所以现在既然他们一家三口到了这里，而且未来很长一段时间都会待在这里，为了以后能更好的立足于此，那该修补的关系还是得修补起来。现在这个时代和他们之前所处的现代文明根本两码事，现在要想关起门来只管自己倒也不是不行，只是活得会更艰难一些。可那又何必？老宅的爷奶和二叔三叔又不是什么极品，该走动的还是要正常走动起来。石头对于春鸭分派给他的任务，自然是欣然接受的。他知道自己和铁头没少吃老宅的粮食。虽然心里觉得不好意思，可又不能不去。他和铁头去了家里，还能省点口粮，而且每次奶奶还会偷偷塞给他点吃食，说是让他饿了吃。其实他知道，就是带给春鸭和他娘的。所以现在家里有好吃的，能带给爷奶，他自然是高兴的。石头出了门，春鸭另外又捡了五个茶叶蛋，放在碗里，端着去了隔壁燕子家。他觉得接触下来，燕子家门风还是不错的。再说燕子对他还有救命之恩呢，和这样的邻居打好关系，他也挺乐意的。春鸭去的时候，燕子正在院子里捡菜。铁头和三牛不知从哪儿抓了只大天牛，拿线绑了天牛头，正拽着天牛满院子跑。铁头见姐姐端着碗过来，一时天牛也不好玩了，直蹦到姐姐面前，踮起脚要看碗里装了什么，边看还边问姐：“这是你说的好吃的吗？是啥是啥？让我看看，让我看看。”三牛听到说是好吃的，拽着天牛也跑了过来。春鸭把碗放低，笑着回答弟弟：“是茶叶蛋呀。”三牛和铁头从来没吃过茶叶蛋，一听茶叶蛋就好吃嘛，好吃嘛，问个不停。燕子揪住上蹿下跳的弟弟，一巴掌拍在他屁股上，三牛也不觉得疼。见燕子接过了碗，便嚷着要吃。三牛不过比铁头大一岁，也正是调皮捣蛋的时候。燕子看碗里正好五个鸡蛋，便给三牛拿了一个。这边铁头见三牛都吃上了，心急如焚，扯着姐姐要回家。春鸭跟燕子连句话都没说上。只对着燕子说了句“我空了再过来”，便被弟弟扯回了家。铁头到家第一时间却是被姐姐按着洗了手，才如愿拿到了一个茶叶蛋吃。没拿到的时候想着要快点吃到，可拿到了却又有点忌惮情切起来，想着吃了就没了。原本想阿呜一口吃完的，硬是像小老鼠一样一点点的啃着吃，吃完还缩遍手指，笑嘻嘻的看着姐姐说：“姐姐好吃。”春鸭想反正也没吃午时，再吃一个也无妨，便问他要不要再给你包一个。没想到铁头居然摇了摇头，说：“还剩两个，第一个。”娘一个，春鸭直接乖娃娃好宝宝的一顿猛夸，夸的铁头小脸一红，害臊的跑去撸狗了。那边石头抱着陶罐到了老宅，此时正是农闲，地里的活青生。老房的众人上午忙活完了，歇了会儿想，此时正都在院子里
，石头把带来的陶罐递给蔡氏，说道：“奶，春丫做的茶叶蛋，给您和爷爷尝尝。”蔡氏接过陶罐。脸上却是一脸见鬼了的表情，他直觉大儿子家恐怕有什么事儿，不然昨天白面馒头和包子，今天又是什么茶叶蛋，这是想干啥？他们大房搬出去至今，别说什么包子鸡蛋了，连粒米都没给过他。两年多时间，连当初分家时候说好的每年五百文养老钱都一文没见过，这会儿居然送什么茶叶蛋来尝尝？按照自己大儿子这秉性，说这里没鬼，他不敢信啊。石头见众人都停了手中的活，安静地看着他，不免觉得有些尴尬，清了清嗓子，对他奶解释道：“奶。”咱们家地没了，我爹娘就想着去县城摆个摊子卖点心。爹娘今日去县城才买摆摊的东西了。春丫就想了个方子，煮了这个茶叶蛋。如果大家觉得好吃，我们过几天就照着这个方子出去卖了。石头并没有说他们租了半个店铺的事情，他怕爷奶到时候觉得爹娘没筹划。虽然他内心也有一丝这样的想法，但是该替爹娘隐瞒的还是得隐瞒。摆摊赚钱，你爹是个不靠谱的，你娘半棍子打不出闷屁，他俩要做买卖。蔡氏一时觉得不可思议。便嚷了出来，怪不得胖婶跟我说春丫在村口收鸡蛋，说要做买卖。我起初还不信，可她却说的有板有眼，还说自己卖了八文钱，原来还真是要做买卖。说话的是二婶李氏。蔡氏闻言瞪了他一眼，说道：“你怎么没跟我说？”李氏脖子一缩，小声回了句：“一时忘了。”再说我也不知道他们家是真要做买卖啊。石头啊，你家卖了地，还了债，统共就还剩下没几两银子。说是说你爹娘想做买卖，可这事儿定是你爹做的主吧？你们可得想想清楚，你爹这人，哎。还不如你和你爹一起出去找份工，卖卖苦力也好，垫几亩地也好，总比把钱折腾完强啊！徐老汉其实也不想再多管这个大儿子了，他操劳一辈子，老了老了还因为这倒霉儿子分了家，弄得家里名声也不好，老两口的棺材本几乎都折在了这个大儿子手里。可是看着这半大的孙子，又忍不住出言提醒二叔徐发和三叔徐志也点头。二叔还说：“石头，你也十三了，家里大事小事。”也得学着打点起来。你爹这人，总之也不能为了个孝顺的名声不顾你娘和弟妹。关于大哥，太难听的话他也开不了口，能做的不过是稍微提点提点这个侄子。第十三章，原来是这个呀。石头此时不知如何回应爷奶和叔叔们的关心，虽然他知道他们都是出于好心，可是这事儿真的不是他爹决定的呀。明明是春丫要租的店铺，虽然早上他出门早，没看到他们商议做什么买卖的过程。可现在拿着这茶叶蛋，想来这买卖也大概是妹妹定的。可这要怎么说啊？说了老宅这里几人先别说信不信，可哪怕是信了，说起这主意是八岁的妹妹出的，那不更没人支持了吗？石头心里苦，可他没地儿说。鉴于此事过于为难，他便决定不回应这些关心了，只嗯嗯啊呀的胡乱回了一通，又说让众人尝尝这茶叶蛋。徐老汉见石头如此，便知此事其实大孙子也是无可奈何的。钱也不在他手里，他更是做不了什么主。叹息一声，挥挥手让老婆子拿个盆装了，给大伙尝尝。十个茶叶蛋也不够这些人分，菜市便包了蛋壳，把蛋一切二，盛在盆子里，淋上一勺炉子，也不管老的小的，一人都可以分半个。几个小的其实根本不关心大人在说什么，早就一心都在这香喷喷的鸡蛋上了。奶奶一说可以一人拿半个吃，呼啦一下都围了过来，连三房两岁的小子五头都扭着小屁股扑了过来。三房媳妇周氏怕儿子吃急了噎着，便拿了半个细细的喂他。小五头咬了一口。便哇哇叫了起来，也等不及他娘喂他，自己就着周氏的手吃了起来。半个鸡蛋，大的几个娃一口就吃完了。盖头拍了拍石头的肩膀，含糊不清地说道：“没想到春丫手艺还不错啊，石头哥，我看着你们家这买卖，也许能成。他才不管大伯人品、大娘性格呢，吃食买卖嘛，反正吃食好吃不就行了？”二叔家的徐英九岁，三叔家的徐敏才六岁。小姐妹俩听盖头哥哥这么说，便也热切地点着头。石头虽然是十三岁的半大孩子，但是到底也只是个孩子。见弟弟妹妹都说春丫做的好吃，也不再纠结老宅的大人说的那些话了，心里隐隐的担心，也不想再多想。这两日，爹娘和妹妹的变化，他看在眼里，他心里其实是期待着这次他们家真的可以走出阴霾。而此时，办完了今天能办的事，正坐在牛车上，正赶着回家的徐达，在连续打了十个喷嚏之后，揉着鼻子，转头跟张氏说道：“难道是女儿想我了？我这喷嚏怎么打个不停？”张氏嫌弃的把他的脸别了过去，说：“打喷嚏别对着人，恶不恶心啊你？也不知道囡囡有没有收到鸡蛋，他在这里人生地不熟的。”你名声又那么差，说完又白了徐达一眼。徐达呵呵的大笑两声，第八百次向媳妇保证，绝对服从组织安排，努力干活，早日让全家脱贫致富。张氏见他如此，也只能顺杆下了，说了句看你表现，便不再跟他多翻旧账了。夫妻之间也不好整日这个压制着那个，有松有弛才是相处之道。这赶车的赵老大对他家的牛拉的牛粪有着迷之执着，一路还是那么的且行且俭。待到夫妻两人回到家，天都已经擦黑了。两人跨进家门，便见大黄疯狂地摇着尾巴迎接他们，差点把徐达给绊倒了。徐达也不恼，只赶了他两下，见他不肯走。
，便也随便他去了。春丫和石头早就把饭做好了，之前山里摘的蕨菜加了蒜末炒了一盆，又从后院割了把韭菜，敲了三个鸡蛋，煎了盆韭菜煎蛋。春丫炒菜，石头烧火，两人配合还挺默契。因怕铁头饿了，就已经让铁头先吃了饭。春丫见张氏和徐达回来，高兴地迎上前。帮妈妈拿东西，张氏因怕他们不在家，孩子们也不知道会不会做饭，就又买了几个包子带了回来，还给铁头买了几块之前答应他的点心。这回见饭都做好了，自是高兴，直夸春丫贴心孝顺。徐达也狗腿的表示女儿辛苦了，女儿太操劳了，好像今天在外面跑了一整天的是春丫，而不是他们夫妻俩。石头虽然觉得自己已经经历过了大风大浪。但是他爹娘这么直白的夸奖，当然也不是夸他，还是让他觉得有点脸红。夫妻二人洗了手，张氏给铁头拿块绿豆糕让他自己吃。这边春丫已经把热在锅里的饭菜都摆在了灶台上，四人也不进屋，就站在灶台边，边吃边说了说今天各自都干了啥。徐达夫妻今天一天真是没少受累，两人到了县城，先去了铁匠铺买了个锅，到时候煮馄饨要用的，扛着锅到了铺子里，又跟林掌柜打听哪里有搭灶的师傅。好在林掌柜倒真认识个搭灶的，便又寻摸到人家家里，约了明日上门垒灶。办好这个，又去家具铺子买了四个小方桌，十六把长凳。这种铺子一般买家具都要定做。等的时间比较长，但是简单的桌椅板凳只要量不是很多，铺子里倒是都能拿现货出来。另外又去杂货铺才买了些锅碗瓢盆。张氏想着要卤茶叶蛋和豆干，便特地买了个大陶釜，一次卤上七八十个鸡蛋也不在话下。忙忙碌碌一整天，开铺子的事情完成了大半，也算是一天没瞎折腾。不过这一天下来的花销也不小，光一个铁锅一个陶釜就花了将近一两半。这个时代工业生产能力差得很，东西自然就贵了。再加上桌椅板凳、锅碗瓢盆和搭灶要用的花销，一下子就去了三两多银子。徐达叹了一声。要不是大黄，我们开着铺子，心里还真没什么底，手里有余钱，心里才不慌。要不是因为大黄叼来的鹿茸卖了七两多银子，这会儿他们手里就剩下一两多了，明日还要采买食材调料，五两银子差不多正好用完。说到大黄，春丫突然想起了早上挖来的不明物，也等不及把饭吃完，放下碗筷，便把三株东西拿过来让徐达看，还未等徐达开口，张氏便说道：“这不是三七吗？”徐达点点头说：“你娘说的是，这三七也算人参科的一种，人参补气，三七补血。”也是个好东西，你这是哪儿的来的？春丫这才恍然大悟，原来是三七呀、啊，怪不得看着那么似是而非。石头也听不懂什么人参科不人参科的，他只提炼到了一个好东西，便问徐达道：“爹，这个值钱吗？”第十四章，十四章又卖钱了。徐达拿起一颗三七，和张氏凑在一起仔细看了看，两人叽叽咕咕讨论了两句，转头对石头说道：“之前肯定是没人参值钱的，这三七一般长到三四年就得挖出来了。”不然时间长了，反而容易烂在地里。人参是时间越长越好，这三七一般是头数越少越好。这三根看着头数也不过十来头，人参的价格是卖不到的，不过卖个几两应该可以。明日我带着去问问人济堂的吴掌柜吧。石头春丫一听，一株能卖几两，也是极高兴的。虽然没人参值钱，可能得个几两银子。两人也很满足。虽然这次大黄发现的不是人参，但是春丫宣布大黄还是得改名为大金，希望他不辱没大金的名号，为家里的建设多多添砖加瓦，又给他盛了晚饭，拌了个白煮蛋在里面。大金反正也不挑，酸菜米饭他都吃，别说鸡蛋拌饭了，吃的那叫一个香。饭后，春丫又献宝似的拿出了他的茶叶蛋，让爹娘给提提意见。徐达心想，开玩笑，说是说提意见，真敢提意见，怕又是一阵腥风血雨。不过他实际上也就心里随便吐吐槽，这茶叶蛋的味道还是可以的。张氏对女儿的手艺哪还有什么意见？春丫的方子在他们家全票通过，既然炉子的方子定了，那明天他就准备折腾豆干了。想好了第二日的任务，春丫便急着回房睡觉了。现在他人小力气小，不休息好，明日怎么为笨小康添砖加瓦？一夜无梦，待到晨曦微露，徐老大家的院子里就已经传出了各种声音，有春丫懒散的打哈欠的声音，有大金和家里母鸡比音量的声音，有灶上小米粥咕嘟咕嘟的声音，更有铁头抓了只独角仙兴奋的喊叫声。春丫站在房间的门槛上，深吸一口乡间充满了烟火气的空气，又是元气满满的一天。今天因为店里要搭灶，桌椅板凳也要好好规制下，还要去采买调料食材，所以春丫今天必须去县城，好歹这买卖是她提议做的。那关键时候他也不能掉链子，不是？一家人拿俩长凳拼在一起当做饭桌，各自搬个小板凳，坐在院子里一边吃早饭，一边分派了今天的任务。三人组进县城继续做开店准备。石头留下收鸡蛋，看好铁头。昨天春丫收鸡蛋的方法得到了徐达的肯定，今日石头也照着春丫的办法收就是了。吃好早时，张氏叮嘱石头中午给自己和弟弟热点包子吃，晚时他们也会带回家。万一晚了，就让铁头吃两块点心。石头点头说知道了。三人便又踏上了去县城的路。今天要办的事儿依旧不少。时间又还早，他们三个便不等牛车了，腿着去反而还更快一些。春丫一边疯狂地吐槽着古代的交通，一边又提议买牛车，可还没说完，又觉得牛车太慢，得买个骡车。一会儿又觉得骡车鸡肋，不如买个马车。张氏知道女儿不过
。女儿说买啥她都好好好买，必须买。徐达看着这母女俩说的高兴，也来劲了。一会儿说要给女儿买两匹马的马车，不过五分钟。就变成买个八匹马的王价了。三人一路吐槽，一路说笑，别说倒是减少了不少赶路的疲累。待三人走到县城门口，多累倒也没有，口倒是真的很渴。城门口自有茶铺，徐达喊来茶不是，要了两碗茶推给妻女。张氏喝了两口，又给了他。春丫自然也把自己喝剩的倒给了他爹。三人喝完就兵分两路，忙路开了。徐达先赶去铺子，约好了今天要搭灶的。他得去看着张氏和春丫，得去采买食材和调料。不过徐达在赶往铺子去之前，先去了趟仁济堂。到了仁济堂，便直接说找吴掌柜。店里药童还认识他，这人前天卖了个鹿茸给他们，知道徐达是卖好药材的，便客气的让他等等，自己急急忙忙跑去后院找掌柜去了。用了不多时，吴掌柜便来了，边走边笑呵呵的对徐达说道：“徐老弟，今日又有什么好东西要便宜我？”徐达也不是矫情人，直接就从搭帘里拿出三根三七，打开包着的棉布，说道：“昨日才得的。”吴掌柜，您给长长眼。吴掌柜一看便知，这的确是才采上来的，挑了一根细细数了一下，说道：“三四年的石头三七，品相很不错呀。这里原也不产三七，老弟倒是运气好得很，居然能在这里找到这个。”徐达只笑着说道：“运气还行吧。”吴掌柜见徐达也不开口要价，也不开口问价，知他是个老练之人，于是又问道：“老弟，这准备怎么卖呀？”徐达还是笑得不动如山，回道：“吴掌柜给开个价吧，价格合适我便卖了。”吴掌柜心里嘀咕一句：“老狐狸。”嘴上却客气得很，老弟既然信我，那我也不能让你吃亏。还是之前那句话，虽然你这品相不错，但是我们还是得自己炮制。现在请个炮制师傅，代价也不低。这样吧，这三根我都收了，一根四两，一共十二两。你看这价钱合适吗？徐大心想，我怎么知道合不合适？老子之前给我媳妇买的都是三七粉，还都是人工种植的，这玩意儿没买卖过呀。能知道个大概应称到现在就不错了。你问我合不合适，我怎么知道？心里一急。脸上不自觉带出几分不耐烦来，吴掌柜误以为这价格徐达不满意，便又加了二两，说道：“老弟，这真的不能再高了，再高我也不好跟东家交代了。”徐达想了想，便点了点头，成交了。耽误不起那讨价还价的功夫，看吴掌柜的神色，估计再高也高不到哪里去了。赶紧卖了也好，赶去铺子里搭灶的人恐怕都到了。徐达卖了三七，钱货两讫，紧赶慢赶到了铺子里。搭灶师傅带着徒弟果然已经到了，也不废话了，按照昨晚春丫说的，三个灶眼。一个下馄饨，一个烧水，一个炖桃脯，反正锅和釜都已经买来了，他们只要按照这个大小比例来就行了。搭灶的师徒两人也是爽利人，待确认好了徐达的要求，便开始干了起来。第十五章买新衣啦！待张氏和春丫提着大包小包到铺子里的时候，灶都搭了一半了。春丫看了看灶的大小位置和基本雏形，觉得还挺满意。看来他爹把自己的意思理解传达的还算挺准确，必须表扬。徐达呵呵笑的接受来自女儿的表扬，表示一定再接再厉。不辜负女儿对他的期望。耍完贫嘴，张氏喊徐达带搭灶的师傅去旁边的酒店吃点面食、点心、垫垫肚子。虽然谈价钱的时候没说得提供饭食，但就一顿饭的事情，张氏也不太放在心上，因为他以前就从来不担心钱的事情，反正钱多就多用，钱少就少用。他向来不太在意这些。这穿来没几天，三观还是穿来之前的三观。何况刚才徐达悄悄跟自己说了，那三根三七卖了十二两银子，那就更得让人吃饱了。磨刀不误砍柴工嘛，吃饱了才有力气干活。他和春丫倒是早就吃饱了。这个女儿眼大，肚子小。看到什么都想吃，结果什么都吃了几口就吃不下了，害他吃的都快吐了。春丫还怪这具身体的胃口太不给力，要放以前自己分分钟能吃掉一整个烤羊腿。张氏懒得再说起他曾经把半碗面吃成一碗面的事情，只关照他把买来的东西都打开盘点盘点，什么都要做到心中有数。当然，这个也是他做了二十几年护士的习惯。春丫在爹娘面前嘴贫是真的，不过干起活来一丝不苟也是真的。对着他娘喊了声的令。便把大包小包一打开，此时铺子里已经初步安置了桌椅板凳，春丫理出所有调料，放在靠墙的矮柜上。矮柜是酱铺林老板提供的友情服务，待灶台搭好之后，就把这柜子放在灶台旁边，到时候和面擀皮包馄饨正好用得上。面粉买了三十升，春丫给放置在了矮柜里，这里离粮店也不算远。所以他们也没多买，用完了再买也不费事。母女俩又按照他们自己的喜好，把桌椅板凳都摆放整齐，小小的铺子看着倒是有了几分样子。待今天灶台搭好，过个两日便可以开张了。真正养家糊口的日子就要到了。春丫觉得真是有点小兴奋呢。等徐达他们吃完回来，春丫母女俩又出发去买买买了。这次要买的主要是家里人的衣物，既然卖三七，又小赚一笔，再加上开的是吃食铺子，现在这衣衫实在有些破旧，给人观感不太好，不如趁此机会给家里人都买两身衣服。反正早换晚换都得换的，古今中外就没有女人逛不了的街。这现代灵魂的母女俩逛街买起衣服来，那也是非常带劲的。两人换了三四间铺子，终于找到了家比较符合他们需求的店。母女两人商议下来，就购置细棉布的衣服，每人两身，颜色尽量同色系。母女俩是上身直领窄袖被子加百褶裙，父子三。
单人，只需要简单干净的褂子和长裤就是了。五人哪怕选了最简单利索的款式，十套衣服买下来也要二两银子，真是多亏了大金。不然现在家里连个衣服都换不起。春芽听张氏这么嘀咕，便又嚷着要给大金买骨头吃。张氏一想，店里的事情今天基本都能结束，过两天等新灶能烧火了，直接过来开张就是了。明日估计不用来县城，不如就在家里跟春芽一起再试试小馄饨，便点头同意了去买大骨头，顺便再买点五花肉包馄饨。母女俩这么一逛逛半天，回到铺子里，灶都已经垒好了。春芽围着灶台看了看，又假模假样的试了试高度。觉得自己还是太矮了，一会儿回家得多喝点骨头汤才行。搭灶之前，定金只付了五十文，材料徐大他们嫌才买起来费劲，便让搭灶的师傅给带来。人家一听，当然也乐意。最后材料加人工，一共花费了差不多八百文。主要他们垒灶用的都是青砖，贵就贵在这砖上了。再加上今日付掉的房租两百三十文，徐大把剩下的银子都交给了张氏。张氏也不是小气人，只拿了十二两银子，把其余的都留给徐达了。万一有个啥事儿。男人身边也不能一分钱没有，不是？徐达高高兴兴地把银子揣好了，又无法忽略女儿热切的眼神，不得不掏出一把散碎的铜板给她。张氏只当没看到。三人组大致打扫了下垒灶，留下杂物，看看店里，其实也没多少事情要准备了。他们租的这半个铺子，林掌柜用一排架子给做了个隔断，也算是相对独立的一个点心铺了。店里反正也不放什么值钱的东西，一般林掌柜在铺子里也不怕有谁会来偷点锅碗瓢盆，所以三人也没啥大的顾虑，放上排门板便准备回家了。不过刚走出没几步，春丫又想起件事，转头问张氏：“娘，咱家这铺子叫啥？你们起了名吗？”张氏和徐达一愣，忘了。这乍一穿越，便忙忙碌碌地投入到谋生大计中，这些细节根本顾虑不过来。三人又是一阵头脑风暴。徐达说叫打打饮食，张氏说叫兰芳园，春丫赶紧阻止说：“娘，你这不行，你这样坐着容易侵权。”可打打饮食，张氏也不太满意，最后还是春丫想了个，说就叫春兰小食吧，反正不土不洋的，正好适合这里。张氏勉强觉得还行，徐达同不同意那根本不重要。定好了名字，三人只得又跑去订了个幌子和招牌，约好两天后来取。赵老大的牛粪牌牛车哒哒哒的走在乡间的小路上，春丫坐在板车最后面，晃着两条小短腿，呱唧呱唧的吃着非要他爹给买的五香。豆，此刻只觉得人生奥妙，一生活两次，体验都是完全不同的，值了。因为今日发了笔小财，三人是包了赵老大的车回来的，所以到了比较早。一回家迎接他们的，自然是摇尾巴，不怕扭到腰子的大金。石头正带着铁头在自家菜园子里除草摘菜，听见前面有声音，出来一看，见是爹娘妹妹回来了，自是高兴。铁头围着春丫团团转，春丫便拿出给他新买的衣服给换上，天青色的细棉布褂子穿在小娃娃身上，加上春丫给梳的一个总角。瘦弱的小男孩一下多了几分书卷气，铁头更是开心的在院子里跑了两圈，还嫌不过瘾，又笑嘻嘻的跑出去找三牛玩去了。第十六章，到底是不是我孙女？石头的衣服自然也要给他。石头摆着手说：“不用了，不用了，我有衣服穿。”春丫斜眼递着石头说道：“哦，不要，反正爹也穿不了，那我扔了。”石头虽然知道春丫只是逗自己的，但也只是揉了揉鼻子，看着妹妹接不下去话。张氏见春丫又作怪，便把衣服从春丫手上拿了过来，递给石头说道：“给你，你就拿着。”自己爹娘买的，有啥好客气的？去放好吧，一会儿娘给你们包小馄饨吃。说到包小馄饨，春丫也没空逗他哥了，洗了手就说要帮忙。徐小媛外婆以前就是开馄饨摊的，倒也没什么特别的配方，就是皮包馅儿鲜，汤头撒上紫菜、虾皮和蛋皮丝，味道很是鲜美。她深得外婆真传，从小就会包小馄饨，用削过的竹板挑一点肉，她在薄薄的皮子里，皮子一卷，用手轻轻一拢，便是一个小馄饨了。哎呀，越想手越痒。春丫便喊他爹快来剁馅儿，他现在人小手劲不足，只能看着爹娘剁馅揉面。这肉馅选的五花肉，三分肥七分瘦，剁好了馅儿加盐、姜末、葱花，再加一点点胡椒粉和料酒，加一点水顺一个方向搅打，等水吸收完了，再加第二次，一共加三次。静置十分钟，这下便算是和好了。等到徐达这里的馅儿好了，张氏的馄饨皮也已经切成一个个小方块了。春丫摩拳擦掌，是时候展示真正的技术了。只见他一手拿着石头找来的一个小竹片，一手轻拿轻捏，不一会儿，小竹扁里便铺满了小馄饨。张氏在还没开始和面之前，就已经把之前买来的骨头给炖上了。此时盛起一碗骨头汤，把煮好的小馄饨直接放在汤里，买的紫菜和虾皮没带回家，不过只撒上一把碧绿的葱花，倒也香得很。早就显摆好一圈回来的铁头和大金，一起蹲在灶台下看得直流。流口水，春丫怕铁头烫着，拿了个小碗给他盛开来几只，吹了吹，放在了从石头他们房间搬出来的小桌上，让他慢慢吃，不要急，吃完了再盛。张氏此时也招呼大家来端馄饨，一时间小院里只剩下稀里呼噜吸馄饨的声音，哦，还有大金嘎达嘎达啃骨头的声音。大金真是不容易，总算是等来了他的大肉骨头。春丫咽下最后一口馄饨，看着连碗里的汤都喝完了的众人问道：“味道还行吗？”徐达和石头铁头当然是疯狂点头。张氏点了点
差点说秃噜嘴。一碗小馄饨当然也是填不饱徐达和石头的胃的，连铁头都说还想吃。春丫哪有不应，便把馅儿和皮全部剥光，一家人吃了个肚圆。吃完，一家人便在院子里讨论铺子开张的事情。石头又是最后一个知道了自家铺子叫春兰小石，不过他无所谓，习惯就好。春丫今天包的小馄饨，昨天做的茶叶蛋，他都没细究妹妹到底什么时候和谁学的，他家连饭都吃不起，这种点心吃食谁会做呀？但是到底和谁学的？知不知道很重要吗？根本不重要，重要的是他现在觉得爹娘和弟弟妹妹都好得很，那就够了。此时春丫又啊呀叫了一声，张氏叹了口气问道：“你又怎么了？”春丫答：“忘买豆干了呀，我本来今天想买个铁篦子用来熏豆干的呀，一忙就忘了。”徐达一听也不是什么大事，便道：“我还以为什么大事儿，我们村我记得有人家做豆腐的呀，是不是啊？”石头，石头点头应道：“有的。”老宅隔壁叶二叔家就是做这个的，我们以前也常去买的。叶二叔每天都挑担出去卖豆腐的，他们家做的豆腐还挺好吃的。石头说完，居然脸红了。春丫眨巴着眼睛看着他娘，这大哥什么情况？不是在说卖豆腐吗？他到底在脸红个什么劲儿？徐达也觉得奇怪，试探的问：“要不你明天去问问他们，这熏豆干能不能做？能做的话，我们先每天订个五十块。”石头脸更红了，点头应了，低着头说去烧水，便躲去了灶间。春丫压低了声音，偷偷跟爹娘说：“我记得这叶二叔家的大女儿翠儿比我石头哥小一岁。”徐达、张氏一脸了然的点头。没想到这娃年纪不大，想的倒不少。不过鉴于这个时代普遍十五六岁就要结婚的常态，十三岁的少年有个心上人什么的也挺正常。三人决定只吃瓜不掺和，一切顺其自然。这豆干的事情说完。张氏又觉得应该去老宅说下他们铺子过两日要开张的事儿，好歹老宅那边都是自家人，要是自家人都是从别人口中得知他们家的买卖已经开张了，那也实在不像话。请还是要去请的，至于来不来，就不是他们的事儿了。既然张氏都这么说了，徐达自然不会反对，决定明天和张氏去一趟，不管反对还是支持吧，去打个招呼总没错的。既然商议好了，虽然天色也不算太晚。但是忙忙叨叨一整天的一家人，还是早早洗洗睡了。第二日，徐达早早的带着全家去到老宅，张氏还从这两天石头和春丫收的鸡蛋里捡了十多个鸡蛋，一起带到了老宅。老宅里，此时二叔和三叔跟着徐老汉下地去了。虽然是农闲，可地里的活总是做不完的。二婶、三婶倒都在家，还有一院子大大小小的孩子。蔡氏见这不争气的儿子突然来了，当下就觉得坏菜了，还带着全家一起来的，莫不是又闯了什么祸？这狗玩意儿就没消停的时候，你看他还真带了条狗，人都吃不饱，还养什么狗？奶奶蔡氏想的太多，场面一时暂停，时间过长，大家不免都显得有点局促。春丫又不得不发挥小孩子的优势，装傻充愣地说：“奶，我们来看您和我爷爷了，看。”我娘还带了鸡蛋孝敬您，好似完全看不懂奶奶的脸色一般，勾住了她奶奶的臂弯。蔡氏身子一僵，缓缓转头看了看她的这个孙女。她跟家里几个孩子之间，向来也谈不上什么亲密。虽然对几个男孩子更偏爱一些，但是平时也不会有这种亲密的举动，连三岁的四头和两岁的五头她都很少抱，更别说女娃们了。再说这个春丫，以前在老宅里的时候，因为她爹人品差，老是捅了一个个窟窿让家里收拾，家里多少都会对他们有些埋怨。所以他恨不得做个透明人，最好别人都不要看到他在意他。之后大房分家出去了，这个孙女就更加胆小瑟缩了。可才几日不见，居然说话也利索了，还来搀他。蔡氏又缓缓转过头，再看看，确定下这到底是不是自己孙女？是的呀，好像是的呀，应该是的吧。第十七章告知。春丫也不管奶奶一次次的看他，只笑嘻嘻的，任由奶奶打量。看吧看吧，如假也不包换。反正她就是春丫了，老太太以后还得多多适应才是。所谓伸手不打笑脸人，蔡氏见春丫如此，也不好一直绷着，便让盖头去搬了两个长凳在院子里，叫徐达夫妻坐下说话。老宅里的人见到徐达来，都觉得不是啥好事，李氏偷偷叫了盖头，喊他爷爷和爹回来。院子里的气氛有些沉默，徐达清了清嗓子，对蔡氏说道：“那什么，娘，我们在县城南门边上租了个小铺子，准备卖卖小吃点心。”后日就要开张了，您和爹有空的话，一起来凑凑热闹，给我们暖暖场。蔡氏知道他们要卖什么茶叶、什么蛋的，但是石头那天也没说是租了铺子，听大儿子说是租了铺子的，又忍不住骂起来：“你个败家玩意儿，家里统共几个钱就学人开铺子，好好种地不会，出去做工又嫌累，一天天的疯子盼天塌，这卖地剩下的那点钱你不折腾光就不算完是吧？”转头又看到站在一边装鹌鹑的大孙子，又怒道：“你不是说是摆摊吗？你倒是知道给他们遮掩。”到时候把钱赔光了，你就当一辈子老光棍吧你！你石头见奶奶的怒火烧到了自己脚下，说了一声：“我去一二叔家问问豆干的事儿。”便一溜烟跑了。张氏连忙站起来，问一旁假装什么都没听到的周氏要了碗水，把水端给了蔡氏，说：“娘，您喝口水，气坏身子不值当。我知道我们家这个以前不争气，多亏了您和爹拉把。可他这次跟我保证了，肯定改好了。我们家现在也没个地，这会儿离下收也不远了，要垫地都没地方垫去。我们找的那地方也不过是人家一间铺子里给隔出来的
真是要命了。这话是他昨天晚上就反复练习过的，按他现在的这个语言水平，凭空发挥出来是不可能的。徐达见他娘还要说啥，也不给他机会，直接抢了他娘的话头。娘，您就放心吧，我这次一定好好干，要再不学好，再不学好您就砍了我。张氏听了直翻白眼，心里直骂：有病吧！蔡氏见夫妻俩，一个说好话，一个说狠话，反正他们都已经分出去了。只要自己捂好钱袋子，坚决再不掏一分钱给他们，就随他们做去吧。嗨嗨，这是要砍谁？徐老汉走到门口，就隐约听到了大儿子这么一句，推门进来就问这祸害到底要干嘛。二叔三叔也一起跟了进来，不过看徐达张氏不过是坐在院子里，也没看出有啥冲突。二叔徐发就试探地问了句：“这是有啥事儿？”徐达和张氏便又和众人说起了这做买卖的事儿。春丫也不想再多听这些，反正说来说去就这些事儿。见旁边二叔家的徐英、三叔家的徐敏正对着他挤眉弄眼。便跑过去跟他们一起说话，三人一人搬了个小板凳，跑到厨房屋檐下坐着说话。徐英问道：“二妹妹，你们真准备做买卖吗？就卖之前做的那个什么茶叶蛋？”徐英比春丫大一岁，两人平时话不多，不过也没什么矛盾，偶尔也能说说话。春丫点点头：“是呀，好吃吗？我们不止卖茶叶蛋，还卖卤豆干和小馄饨呢。小馄饨是啥？好吃吗？我爹说县城里好吃的可多了，不过我一次都没去过。二姐姐，我以后能去大伯的铺子里玩吗？”三房的徐敏今年六岁。比春丫小两岁，正是好吃好玩的时候。春丫笑答：“行啊，后日我们开张，你们都来啊！到时候我给你包小馄饨吃，我包的小馄饨那真叫一个鲜美。汤底就用大骨熬，撒上紫菜、虾皮和蛋皮丝，滋溜一口下去，我的天哪，好好吃啊！”徐英虽然是几个小姑娘里年纪最大的，但是也不过九岁。此时听春丫手舞足蹈的这么一说，和徐敏一起咽起了口水。去，要去。无论如何都要让爹带着去，这是徐英最后的倔强。春丫咪咪笑的继续介绍着他脑子里的好吃的，说以后还得卖猪脚饭、大肠面、腊肉面、蛋炒饭、锅贴、生煎、千张包。当张氏喊春丫回家的时候，徐英、徐敏两姐妹已经咽饱了自己的口水。张氏知道这女儿又作怪了，她这女儿就是这点不好。虽然自己现在八岁，但是她就爱逗小孩玩，把人家逗得一愣一愣的，她就觉得特别开心，真是跟她爹一样。有毛病！几人回到家，石头便说跟叶二叔已经说好了，每日去拿五十块寻豆干。徐达点点头说：“计划是这么个计划，我们家里后日开张，我呢负责卖鸡蛋、豆干、收银、煮馄饨，石头负责端碗刷碗，春丫和孩子娘就负责包馄饨就行了。”春丫石头肯定是没意见，春丫觉得这种小事听他爹的就行。石头觉得这种大事。还得听他爹的。张氏一听，却微微皱眉说：“你的事情会不会太多？忙得过来吗？”徐达回：“听了挺多，其实没啥事儿啊。鸡蛋、豆干都是卤好的，要买给盛起来就是，其实就煮个馄饨收个钱。再说，要是忙不过来，就随便你们谁来给我搭把手就成。”张氏一想，也是，就这么大点地方，分工就是大致安排下而已。真要忙的话，就谁空着去搭把手就行了。反正做买卖这事儿，商议了能有八百回了，终于到了最终章，一家子也不准备再多议论了。一切的讨论都离不开实际操作，不是？后日就要开业了。张氏把家里的财务情况跟众人公示了一下，开店花费现在七七八八加起来差不多是五两银子，家里衣服和食品的采买加起来差不多花了三两，目前家里银钱差不多还剩下十八两左右。春丫听完就嚷嚷着要喂狗，大金真不愧是狗中哮天犬，是条好狗。第十八章终于开张了，不管徐老大家是期盼也好，徐家老宅是质疑也罢，那心累的灶。终于到了可以烧的一天。一大早，一家人穿戴一新，徐达又豪气地包了赵老大的牛车，并且承诺多给他五文钱，前提是他这趟不准停车捡牛粪。赵老大想也不想就答应了。赵老大的牛车才赶了两步路，那边徐发就带着盖头和徐英、徐敏两姐妹来了。几个小的看到，自然亲热的挤在了一起。徐发表示是爹娘让他代表全家来的。两个女娃也不知道是怎么了，平日里最是乖巧听话的，今天姐妹俩无论如何劝都不听。死活要跟来，便也只能一起带来了。春丫一听，便偷偷和姐妹俩说：“一会儿给你们煮馄饨吃啊！”姐妹俩来，不就是为了这口吗？开心的点头如捣蒜。牛车在赵老大人坐多了，牛都累劈叉了的嘀咕声中，晃晃悠悠进了城。他们村离东门最近，所以一般都是从东门进。徐达带着这大大小小的一大家子人，也不方便采买，便让张氏先带着小的们去店里，自己和徐发石头盖头一起去买要用的食材和之前定做的招牌幌子。小的们跟着张氏到了店里，徐英、徐敏两姐妹勤快的很，帮忙擦擦洗洗。春丫跟林掌柜打了招呼，去后院井边把锅碗瓢盆都洗了一遍。待到徐达他们采买回来，张氏他们已经把店铺。里里外外都打扫干净了。徐达挂好了招牌，石头撑起了幌子，那就开火烧灶吧。为了方便，垒灶的时候就跟工匠说好用炭烧灶的，所以此时只要燃了炭就行了。春丫见锅热了，便着手炒糖色，一步步步骤下来，看得老宅几位都有点愣神。这是春丫吗？以前看着不声不响的，现在看她干活倒是带着几分笃定，根本不像八岁的孩子啊。春丫也不在意他们怎么想，一会儿就把鸡蛋都盛进了旁边的大陶釜里，等陶釜开始咕嘟咕嘟冒泡了，
，接下去等着就行了。不一会儿，整个店铺里就弥漫开了茶香味。春丫在准备茶叶蛋的时候，徐达和张氏还跟昨天一样，各自准备包馄饨用的馅儿和皮。这边石头烧的一锅水刚开，那边春丫和张氏就开始包馄饨了。只见两人马里的青捏青放，不一会儿，一煮扁的小馄饨便包好了。虽然此时骨头汤才煮了没多久。味道不算浓郁，但是当石头把徐达刚下好的小馄饨端到几个小的面前的时候，铁头带头哇哇哇了起来。铁头虽然吃过，但是那天吃的汤头没加料，今天的加料的肯定更好吃。老宅三个孩子更是你看看我，我看看你，从来没吃过这个呀，但是闻着好香好香。正当几人迫不及待的准备开吃的时候，春丫突然叫住了他们：“等一下。”众人不明所以的看着他，铁头虽然不敢生气，但是姐姐最好说个好的理由，不然他要哭了。春丫也不解释，端了两条长凳拼在一起，放在了铺子门口，让石头帮忙把四碗馄饨都端了出去。四个小的一字排开，坐在隔壁借来的板凳上。春丫终于满意了。说一声开吃，有多好吃你们喊就是了，便拍拍手又进去包馄饨了。盖头徐英虽然比另两个大了不少，都觉得有点尴尬，可耐不住旁边的弟弟妹妹已经稀里呼噜的吃了起来，主要是铁头一边吃一边还，哇哇好鲜美呀，哇哇好香，哇哇好滑呀的喊个不停，实在是让人忍不了。虽然这会儿才中午，三山书院中午是不放的，但是这里也算是入城的必经之路之一，来来往往的行人车马还是有些的。路人见几个孩子坐在店门口吃的欢，有人便上前问这吃的是什么，铁头吃的正高兴。见有人问，便端起碗跟人介绍说：“小馄饨呀，我姐姐包的，还有蛋皮丝和虾皮呢，好吃的很。”说完又是埋头苦吃。那人看了看几个孩子的碗，料却是不少，便也不再犹豫，问站在锅灶前面的徐达：“老板，这小馄饨怎么卖呀？”“五文钱一碗，今日小店新开张，再送一个茶叶蛋，客官要不要尝尝？”定价和开业酬宾是之前就商量好的，徐达打起来就顺口的很，多亏了开业前的八百次讨论。那人便说：“行。”那就给我来一碗尝尝。说完便走了进去。春丫看自己的安排吸引来了客人，得意的跟和他一起包馄饨的张氏说道：“这就叫做吃给他们看。”张氏嗔笑：“就你鬼主意多，先别得意，这生意好不好还得往后看呢。做生意就是这样，有了第一个，那第二个、第三个就容易多了。一个中午。”倒是卖出去了十好几碗馄饨，几人忙忙叨叨，时间过得也挺快。本来徐发说要带着几个小的回去了，可徐达留着他说一会儿还得放鞭炮呢。徐发见几个小的由盖头领着这里看看那里逛逛，倒也难得的开心，便也不再推辞，点头留下了。三山书院有口巨大的钟，每日上下学都得敲钟三次，待到下课的钟声响起，学生陆陆续续走了出来。徐达喊上徐发，放起了鞭炮。少年人对啥都好奇。听到这边鞭炮响了，便都好奇的凑过来看看。再加上春丫再次叫上几个小的站在门口表演吃茶叶蛋和卤豆干，小小的店面一下子就被挤满了。有钱的花上五文钱要碗小馄饨，还能送个茶叶蛋；没钱的花上一文钱要块豆干，或者三文钱买上两个茶叶蛋。因为今天第一天开张，茶叶蛋和豆干都没敢卤太多，小馄饨也不过买了五斤猪肉，想着应该够了。可没想到，在三山书院放学之后的半个多小时内，春丫他们的这些备货都被清空了。徐达、张氏他们倒还好，本来徐大川就是自己做生意的，这种场面也算是见过不少。但是徐发却是惊了，这买卖就这么好做的吗？他好歹也算是县城跑的不少的人，可从没见过哪个小吃店生意这么好的，这简直让人有点不敢置信啊！第十九章。赚钱啦！不过无论徐发如何不敢置信，徐达他们还是提前打烊了。按照昨天的安排，虽然高峰期有些忙乱，不过好在勉强算乱中有序吧。再加上徐发也在一旁帮忙，第一天也算是顺利的度过了。众人打扫好了店铺之后，匆匆赶回了东门。不过赵老大此时已经走了，徐达看着大大小小一堆萝卜头，咬咬牙跟他媳妇商量：“要不我们租个骡车吧？”张氏本就不是小气人。自然同意，孩子们今天打扫跑堂表演吃东西也挺累，不是？也不知道是今天吃多了，还是因为开张挺顺利，给兴奋的。一车人一路说说笑笑，觉得过了也才没多久，便到家了。下车那一瞬，张氏才觉得自己有些脱力，也不跟徐发他们客套了，挥手道别，别的也不交代了。今天的事儿，徐发回家肯定得跟家里人说，他们也没必要交代啥了，反正就有啥说啥呗。哎，石头，你赶紧去你一二叔家一趟，明天要的熏豆干多加五十块。今天这豆干卖的最快，这还没踏进家门，徐达就想起这事儿。豆干便宜，有钱没钱的学生都爱买上一块吃，倒是卖得最快。石头哪有不应的？答一声好嘞，滋溜一下便跑了。几人回家也不做晚食了，拿出春丫在他们铺子旁边的小食摊子买的糖饼，烧锅水，一会儿饿了开水就饼子吃就是了。现在最重要的事情当然是盘点下今天的营收啦。张氏从随身的小包袱里拿出钱匣子，呼啦啦一下子就倒在了石头他们房间的桌子上。铁头看着一桌子的铜板，捂着嘴呜呜叫，他也很想大喊三声发财了。可是姐姐之前就警告过他，要是敢把家里有多少银钱到处喊，就再不给他包小馄饨煮茶叶蛋了，那怎么行？必须把自己的嘴给牢牢堵住。张氏把铜板分三小摊，三人组不消一会儿就数了出来，一共是
，还有房租、固定资产折旧。煤炭、调味料，包括他们一家的劳动力等等的各项支出，所以一般来说，餐饮定价基本要定在盈利率百分之五十左右，不然还不如干点别的。按照今天的营业情况，徐达提出，明天要再去买个陶釜，造眼不够的再去买个陶炉，好多卤一锅茶叶蛋。不行，今天我们开业，很多人是走过路过吃个新鲜，明天那些只是尝新鲜的人也不一定会再买，更何况我们今天起码一半的茶叶蛋是赠送的，等个十天再看吧。如果一直是供不应求，到时候再提高供应量也不迟。春鸭当即就无情的拒绝了徐。达的提议，虽然做生意的事情张氏不是很懂，但是他以前的工作作风一直是宁求稳不求快。春鸭的观点，他还是比较认同的。当下便决定，春鸭说的也有点道理。那明天还是茶叶蛋七十个，卤豆干反正也便宜，增加到一百块就一百块吧。就这些，估计卤一锅都够呛了。铁头在边上一会儿看看爹，一会儿看看娘和姐姐。哥哥说的果然没错，这家里爹恐怕就算个劳力，家里的大事儿还得娘和姐姐做主。终于认清现实的铁头，突然谄媚的对春鸭笑了起来。要说春鸭在传来之前就是个独生子女，以前上课、下课、上班、下班也忙得很。表哥堂姐虽然不少，但是基本也都是个忙个的，除了逢年过节偶尔聚会，也很少碰面。所以对于现在这个弟弟还是挺喜欢的。虽然这个弟弟目前来看长得一般，聪明也还好，但是小孩子嘛。总有小孩子的可爱和天真。他摸摸铁头的大脑袋，牵着其他瘦削却绵软的小手，说：“走，姐姐给你拿糖饼去。重要的事都说完了，剩下的就让爹娘自己去讨论盘算吧。”这边三人组盘完了账，那边徐家老宅众人也听完了徐发他们几个你一句我一句的汇报。可嗨嗨，照你们这么说，老大家这生意能成？徐老汉问完，习惯性的敲了敲他的老烟斗，也许、大概、可能行吧。徐发想是这么想的，但是回答起来还是很坚定的。我看应该行，爹娘为老大操心了大半辈子，反正现在老大家看起来是还行，还是让爹娘宽宽心吧。哼，就他那尿性，不出三天，早晚得撂挑子。蔡氏说完这句，拿着自己的针线，颇罗气哼哼的就进房了。盖头不太明白，奶奶说的意思到底是不出三天，还是多早晚？嘿，问你呢，想什么呢？你给娘说说，他们这做的点心真那么好吃，生意就真那么好。李氏问徐发，可徐发只顾着跟他爹和弟说话，便只能问自己儿子了。好吃呀，爹不是说了吗？客人都没散呢，东西就卖完了。盖头回了一句，他捏你就尿遁了。按照李氏的习惯，马上就得问馄饨啥味儿，豆干啥味儿了，他哪说得出来？就是好吃呗。一会儿答得不好，他娘能气半天，溜了溜了。李氏见儿子溜了，气哼哼说一句：“爷俩一个德性，不是屎就是尿，都是靠不住的。”一会儿等徐英从菜园子回来，还是得问问闺女。徐家老宅在安静却不平静的气氛中吃完了晚食，然后各自回屋休息。没一会儿，二房夫妇房间里突然爆发出一声低吼：“问问问问问，你个婆娘真是打破砂锅问到底，砂锅她阿爸几十死都要问，有完没完了还。”然后就是一声极轻的、凄凄哀哀的：“我就是想着老大家啥时候能还钱吗？你凶什么凶？四头都要被你吼醒了，睡不睡？你到底睡不睡？”之后二房便归于沉寂，三房夫妻俩的房间，好巧不巧。就在他们贴隔壁，周氏有一下没一下的，轻轻拍着儿子五头的屁股，嘟囔一句：“二嫂，别的倒还行，就是有些碎嘴。”徐志是三兄弟里最老实的，一般就跟着徐老汉在地里忙活，人晒得乌黑发亮，一般不到关键时候也很少发表自己的意见。不过和自己媳妇在一起时，话还稍微多些。大哥家能好就行，我看爹娘也只是担心大哥把最后傍身的钱白花掉。你也别跟二嫂似的，老惦记着借给他的几百文钱，当初给的时候就没想着他，还不是我省的，睡吧。明一早还要下地，媳妇口才不够，身材凑的徐志默默扯掉了周氏盖着的薄被。白天有白天的耕耘，晚上有晚上的耕耘，也不用吹灯，反正他们家一般也不点灯。徐家老宅终于彻底安静了下来，不过细听呼吸声好似有点重。第二十章安排，开业第二日，徐达几人还是坐了赵老大的牛车，不过今天用不着包车，因为春鸭和铁头今天都不去，春鸭得在家里收鸡蛋。铁头更加是不用去了，都不够添乱的。之前石头和春鸭收的鸡蛋，他们估摸着三天就能卖完了。家里现在人手有限，石头得跟着去搬搬台台什么的。而且春鸭对于收鸡蛋这个事情另有主意，便主动留下了。送走了徐达他们，春鸭便领着铁头去了老宅。此时老宅众人正在吃早食，男女分桌。徐老汉、徐老二、徐老三和盖头做个小方桌，菜市另领着二婶、三婶和几个孩子坐一桌。早食也很简单，两个桌子上各有一盆薄薄的粥，一盘葱面窝头，再加上一碟咸菜。春鸭和铁头的出现，让正在城州的周氏一时不知如何是好，因为家里现在正好是青黄不接的时候，每日的粮食都是订好的。如果菜市哪天想让石头他们来蹭饭，都会提前把需要多做的口粮给负责做饭的媳妇。可今天做饭的周氏并没有拿到多出来的口粮啊，他也不敢说让俩孩子来吃饭的话。这话说了，扣了谁的口粮都不太好啊。
：“你们咋来了？吃了没呀、啊？”徐发倒是不会想太多，看到春鸭和铁头，便问了他们。周氏松了口气：“吃过了。今天我娘特地多炒了几个鸡蛋，拿过来给爷奶尝尝。要问他们家现在什么最多，那肯定是鸡蛋啊。”春鸭从手里拎着的篮子里拿出金枣，特意让张氏多炒的两碗香葱炒鸡蛋，一桌一碗给端了上去。蔡氏倒想发火，不过了是吧？合着收来的鸡蛋都是自个儿吃的，不是卖的。早知道这一家就没个靠谱的。迟早玩完，可徐老汉是什么人？蔡氏撅个屁股就知道他要放什么屁。眼见蔡氏要喷米填供，徐老汉就率先还还咳了起来。这次就算了，以后可别拿那么多来了，留着卖吧。养家糊口不容易啊。春鸭铁头自个坐会儿，有啥话吃完再说。说完便拿起筷子往桌子上杵了两下，端起薄粥稀里呼噜喝了起来。几个小的看到满满一盆炒鸡蛋，早就想动筷了。既然爷爷都说可以吃了。那他们也就不客气了。一顿早时风卷残云，铁头还没带他姐参观完奶奶家新抓的小鸡，前院周氏李氏就已经在收盘洗碗了。待他们两个在后院看完小鸡、看黄瓜、看完黄瓜、看南瓜，再回到前院，众人都已经吃完，等着他们了。蔡氏看在那盆鸡蛋炒的还算不错的份上，今天也不想再说啥丑话了，让铁头找四头五头玩去，又指了指自己跟前的一个小板凳，对春鸭说：“坐，说说吧。”今天来又有啥事儿？我就是想来看看爷奶，顺便还想请奶给咱们帮个忙。春鸭坐在菜市对面，明显感觉菜市晃了一下，立刻继续解释：其实也不是什么大事，就是我们家铺子现在才刚起步，我怕人手不够，要是我也去帮忙的话，家里这鸡蛋就没人收了。我就想着奶能不能帮我们收下鸡蛋，也不白让您帮忙，每月给您一百五十文钱，您看行不行？其实春鸭这么说，是出于几方面的考量，一方面确实铺子这里如果忙不过来，他就得去帮忙，那家里就没人了。收鸡蛋，照应铁头还是老宅这里最让人放心。另一方面，爷奶家之前虽然能力有限，自己爹的人设又差，但是能照应他们的，爷奶也都照应了。虽然奶奶菜市经常嘴上不饶人，但是实际上的帮助也并不算少。他们现在也刚起步，也给不了太多，但是在能力范围内，他也想回报一下他们。还有更隐蔽的一点，他其实是挺想修复他们家和老房之间的关系的。毕竟人是社会的人，不管这个社会现在是什么样子的，总归是人去适应社会，而不是社会去适应人。也许他们以前是过惯了关门过自己小日子的生活，但是线下却还是需要大家族来指引的。给奶奶的这个钱。最终还是会花在这个大家庭里的。那这个事情对于修复自家与老宅之间的关系，一定会起到促进作用的。行啊，怎么不行？娘，您看春丫也挺诚心的，您就答应了呗。开玩笑，一个月啥也不干，就光待在家里收几颗蛋，就能有一百五十问，傻子才不干呢。李氏虽然有点怕婆婆，但是这么好的事情，她也豁出去，婆婆一顿骂了。无论如何得先答应下来，每月一百五十文，那就是十斤大肥肉，十七八斗粟米啊。蔡氏本还有些犹豫，可李氏替她答应下来了。他又舍不得回绝了，不是他贪图这一百五十文钱，而是他也不是孤家寡人。平日里他接济已经分家的大儿子家，二房三房其实都是看在眼里的。可碍于她是婆婆，两个媳妇也不敢说什么。可是做人婆婆的也不可能永远以势压人，这回大房主动提出补贴他，他在拒绝，怕令两个儿子那里摆不平。可大儿子家的事情，他其实是不敢沾手的，就怕失手搭了干面粉，到时候出了什么事儿。甩都甩不掉，他也是吃够了大儿子的苦了。要知道，他们老两口好不容易攒下的一副好棺材，都是因为要给这个混账玩意儿还债，才不得不卖了的。想想一生气，想回绝却又不能够了，蔡氏这才不情不愿地说道：“那就这么着吧，不过有没有人来卖，我可不管啊。”春鸭见奶奶应了，自然高兴，立刻保证这事儿您不用管，明天开始您这里就负责收鸡蛋，我这儿有五百文钱，您先收好，不够了到时候再问我们要。昨晚张氏给他收鸡蛋的钱的时候，春鸭问他多要了点儿，张氏反正也不太会问，女儿要钱总归是有用呗，有啥好多问的。既然这事儿都应了，蔡氏也没啥好扭捏的了，结果钱袋当场便数了起来。春鸭反正也不计较这些，数数清楚也好。待菜市好不容易数完，春鸭叮嘱玩得乐不思蜀的铁头说：“一会儿忙完来接他。”便匆匆赶到村口，又开始他的收鸡蛋大业了。他们这个村子百来户人，几乎家家户户都养鸡，一来逢年过节或者亲朋好友来串门，杀个鸡也能多个荤菜；二来母鸡下蛋换几个钱，也好买点油盐酱醋，真头现脑。按每户人家三只鸡一天，两只鸡蛋来算，光他们村一个天能有两百来只鸡蛋。当然，他也只是毛姑姑，实际肯定也会有人家自己吃掉部分，或者嫌他们收的便宜，囤多了自己去县城里卖的。但是再怎么样，一天七八十只的量应该是收的满的，所以目前他的收鸡蛋范围就暂时固定在他们本村了。第二十一章，生活质量咋变差了呢？村口闲聊天的那群妇人见春鸭又来收鸡蛋了，家里囤了一些的妇人自然也愿意卖给他。春鸭则是一边交易一边跟他们说好，明天开始谁家想卖鸡蛋了，都去徐家老宅找他奶奶菜市。众人想着这几天他们兄妹都是钱货两讫，没啥赊欠的，以后都能在家门口卖鸡蛋了，那还哪有不答应的？简直是最好不过了。做了不到半日，一篮子鸡蛋又收满了，又是胖婶见他不好拿
。此时他难得一个人有一点点时间和空间，他就想一个人静静的坐一会儿，总觉得哪儿有些不对，可一时也想不起来到底哪里不对。可静静总是来的少，去的快，还没等他坐上两分钟，大金跑来了。这会吃早饭的时候不知道也哪儿去了，这会可能是饿了，团着两条浅狗腿朝他作揖作没完，哀叹一声，骂一声臭狗，春鸭不得不继续营业。昨天张氏铺子里带回来的大骨头，昨晚就喂狗了，现在家里除了鸡蛋和米面啥都没有。要不就煮个蛋算了。于是他直接煮了两个鸡蛋，冷水里派了，扔到了大金的碗里。大金吃完又撒丫子追小母狗去了。这家里的强有和没有对他来说，反正也差不多。狗子去玩了，但春鸭不能玩啊。家里家务活也不少，洗衣整理，又去割了烫草，倒了鸡食，喂了鸡。好不容易忙完所有的事情，又差不多该准备晚食了。去后院摘了点茄子，挖了颗白菜，摘了几根黄瓜。家里有啥吃啥吧。这古代做饭可真是要命，一边得自己烧火，一边还得炒菜不糊锅。他现在身高也不够。炒个菜能练出两块二头肌，一盘没有灵魂的鱼香茄子，一盘粗溜白菜，再炒一盆黄瓜是不能够了，干脆加点蒜末、香油和酱油拌一拌拉倒。主食是蒸的二米饭，主食不能够的，这会他控制不好。煮饭分分钟的火锅，做完一顿晚饭能出三斤汗。春鸭蹲蹲蹲，喝完一缸自己泡的薄荷茶，这薄荷还是他刚刚去割草的时候发现的，下次再去。准备挖几株回来种，歇不到一刻，便又得去老宅接铁头了。这会儿春鸭才想起之前感觉到的不对劲儿到底是怎么回事，自己家这生意做起来了，自己这生活质量怎么反而更差了？瞧着家里这大大小小一堆事儿，还有没修的墙、破旧的房子，上个厕所时刻担心自己掉下去的茅房，怎么都得整修整修吧？家里一个人都不剩，全跑去铺子里肯定不行。但是只留他一个在家里肯定也不行。这事儿还得再商议商议。待到春鸭接了铁头回家，徐达他们三人也正好到家，也先别多说啥了。一家人都忙了一天了，铁头玩的也挺忙。先吃饭，有话吃完饭再说。饭过两碗，菜过三盘，几人一起收拾了碗筷杯碟，又到了一日一盘账的快乐时刻了。张氏照例还是把今日流水全部倒在了桌子上，照旧分三堆，三人各自数了之后一价。今日流水五百三十文，他们今天不止加多了五十块豆干，又多买了两斤肉，这些量今天还是挺好卖。但是消耗的没昨天那么快，张氏觉得暂且把量就定在这些上。徐达春鸭自然没意见，要问石头的意见，那是不可能会有的。按照百分之五十的盈利率，那么今天的利润大概就在两百六十文左右，一个月按照二十八天来算，因为书院每月放假两日，他们准备跟书院同步放假，去掉两百八十文的租金，再去掉各种油盐酱醋调味料和炭火的成本，一月盈利目前来看差不多能有五两左右，五两银子的收入，对于他们庄户人家来说，那真的很不错了。想想他们之前的全部家当，就三亩地，一亩地才十两银子，一般一户农家一年能存个二三两银子，那就算是很不错了。春鸭对这个结果还是挺满意的，但是关于如何进一步改善生活质量，那还得拿出个章程来。爹娘对这个经营状况还满意吗？春鸭左手托着下巴，看着正在串铜钱的徐达夫妻俩，张氏有点不明所以，也不穿铜板了，看看春鸭，问：“还挺满意的呀？怎么了？”春鸭鼓着脸。组织了下语言，爹娘，你们听我说哈，我倒也不是对店铺的经营状况不满意，而是对我们家的生活现状有点疑虑。徐达和石头一脸不解地看着春鸭，还是张氏比较了解女儿。既然女儿都这么说了，那大概是意识到什么问题了，便跟春鸭说：“有什么疑虑，你说说出来，咱们一起想办法解决呗。”那我说了呀，春鸭已经大致整理好了思路。您看咱们家开这个铺子，首先是为了吃饱肚子，吃饱肚子之外，是不是还得提高下生活质量？咱们好歹得把两年没修的茅草顶给修修吧。这都漏光了，外面要是下雨，屋里恨不得比外面下的都大。塌了的院墙也得修修吧，还有那茅厕也得再弄一下，我都怕铁头拉屎再给它掉下去。另外，咱们现在手里的钱虽然比较有限，可我也不能老跟你们睡一块吧。这青砖瓦房咱们暂时还没这能力，可土坯房是不是可以搭一间？您再看铁头都快五岁了吧，还跟我哥睡一张床，好歹得给铁头弄个床睡吧。徐达这才有那么一点反应过来。缓缓地点了点头，说是这么说，可是铺子里一时半会儿也离不开人啊，这就是问题的关键啊！春鸭马上接着说，我这才说了这几件您都看得到的事儿，看不到的，每日的洗衣做饭、喂鸡洒扫、四季衣物、食品的准备、三餐饮食的料理，一件件都离不开人。我们也不能为了开铺子赚钱，日子也不过了吧？我们是为了过好日子才去赚钱的，可是因为要赚钱，这日子都没法好好过，这不是本末倒置吗？一家人因为春鸭的一番理论，显得有些呆滞。还是张氏先想明白了，手里摩挲着随手拿起的一枚铜板，点了点头，问道：“你的意思我倒是明白了，可现在家里就我们这几个人，你说怎么办？”第二十二章，打算请人吧。春鸭也不来来回回的绕了，他们家人少，那就先解决人少的问题。徐达倒是吓了一跳，咱们才开张两天就请人，不太好吧？再说请人一时半会儿也寻摸不到合适的呀。我这个之前那什么，可还还跟咱家关系好一些的，不过就指你家二叔三叔，最多最多再加隔壁王老三。可他们自己地里都一堆火，哪怕农闲出去做工。也不过做点散工，咱这个几乎天天都得上工的活计，
，一来熟悉，二来地理多他少，他也没啥大出入，三来我看他性格脾气也挺好。春丫想来想去，就这一个盖头是最合适的。虽然才十一岁，但是做点端碗洒扫的事儿那是足够了。还没等徐达点头，张氏倒先拍了板：“我看盖头倒也还行，虽然有点容易害羞，不过这不要紧。”多练练待人接物就行了。那天我看他带着几个弟弟妹妹，倒是挺细心。那就盖头吧，只是不知道他爹娘同不同意，同不同意的，去问问不就行了？春丫向来是想到什么就去做的性格，与其自己猜来猜去，不如干脆去问问不就行了？不过这问问的事儿就交给张氏和徐达了。他趁爹娘出门还想洗个澡呢，穿来这几天是一次澡都没洗过，头发痒的他都怀疑自己是不是长虱子了。这古代洗个澡也真是麻烦的要哭，真是不提也罢，赶紧的吧，造浴室。救救孩子吧！那边徐达夫妇趁着月色，又一次敲响了徐家老宅的门。蔡氏看着这老大夫妻，深吸一口气，劝自己别气，可是话却还是要说的。你们这一家还有完没完？这会儿又有什么事儿？早上来了，晚上来，小的来了，大的来，他们就不能一家子把话都商量好了再来？张氏还能怎么办？笑呗，这两天做生意，这商业性笑容，他也算是能掌握到了一些皮毛。这会儿需要五分笑，不要太冷，也不能太浓烈，调整好表情，说道：“娘。”我们来是想找二叔家两口子问问，盖头这孩子今后有没有什么打算？能有啥打算？无外乎学着侍弄庄稼、种地呗，庄户人家，这会种地才是安身立命的本事。蔡氏想也不想，开口就打。打从徐达夫妻俩进屋，李氏就拿了团麻线，坐在徐老汉他们屋外搓麻绳。徐发也不知道自己婆娘发什么疯，这黑灯瞎火的，坐外边搓的哪门子麻绳？可李氏只叫他闭嘴，他本来也不想多听墙角。可刚要回屋，就听到一句：“张氏问到盖头的事儿，就觉得自己婆娘这麻绳搓得好。”张氏这么问，莫非是想拉拔下盖头？这边蔡氏刚回答完张氏，那边李氏便拿着麻绳推开了徐老汉夫妻的卧房门。他大伯娘，咱们家盖头还是个半大小子呢，这一时半会儿重的也用不上他。要是你们愿意带他出去多见见世面，那就最好了。关系到儿子，李氏也不管是不是会被蔡氏呵斥，冲进去再说。张氏倒被突然冲进来的李氏唬了一跳，稳了稳心神，用手肘捅了下徐达。徐达心领神会，先让徐发夫妻坐下，把他们想让盖头去铺子帮忙的事儿给说了，还承诺每月给盖头两百文工钱。徐发没多想就应了，这事儿不是挺好吗？地里反正也用不上盖头，等他做个几年，存点老婆本，十六七岁再开始学侍弄庄稼也不迟，反正他还算壮年，且做得动呢。再说，要是真学到点本事，也不用非要辛辛苦苦侍弄庄家，多条出路也挺好。蔡氏条件反射的就想反对大儿子，可看着二儿子夫妻都同意了。自己也不好太作对，不过说好工钱交工一百文，其余的二房自己攒着也行。事情商量妥当，说好明日一早让盖头来他们家，以后就和他们同进同出。徐发夫妻虽然不太信任徐达，但是想着张氏和石头也是一起去的，便也放下心来。徐老大一家走后，蔡氏给老伴倒了洗脚水，一边伺候老头洗脚，一边看似自言自语的嘀咕：“这老大一家。”怎么就赚了性了？今天这一天，一会儿说给我一百五十文一月，一会儿又说给盖头两百文一月，这到底是真的，还是憋着什么坏呢？别瞎琢磨了，给你你就拿着，想那么多干嘛？反正你自个儿钱袋子捂好，别再让他骗了去就是。那铁定不能够，像是表决心一般。蔡氏把一盆洗脚水恨不得泼到院墙外面去。而徐老大家那边说定了，半梦半醒的声音从春丫黑嘘嘘的帐子里传了出来。才回房的张氏又吓一跳，嗔骂道：“醒着也不知道发点声响，你们这一个个的一惊一乍。”知不知道这里心脏病发是没有 AED 的？这和心脏没关系。您容易被吓到，是因为气血不足。你这又是哪儿看来的？当初研究秃头，顺便看的。秃头女孩的日常就是研究各种防脱洗发水和里内养外的偏方。春丫跟她娘胡说八道了几句，瞌睡虫一不小心跑光了，干脆坐起身，撩开帐子，跟她娘分享起她今天的人生感悟。妈，你看哈，这女人啊，就是不能太累，太累容易肾亏，肾亏容易秃头，对不对？这里也没个烫发直发的，万一秃了的多难看啊！而且你看我们这一家一脸菜色，瘦虽然比胖好些，可这也太瘦了，太瘦就会抵抗力不足，抵抗力不足就比较容易生病。在这生病，您看看活下去的那概率，对不对？您知道吗？就古代这医疗条件，一般人这平均寿命才四十左右，遇到个什么兵荒马乱或者天灾多的年份，平均寿命能跌到三十几。所以您看哈，我就觉着您这几天的任务就是教会我石头割包小馄饨，等学会了，您就把铺子扔给他们爷俩就行了。我爹呢就管灶和钱，我哥呢就管包，盖头哥呢就管端茶、送水、洗碗、扫地。您得。充分信任他们能把这事儿给做好，他们才能有主观能动性。您呢，回家和我一起，该吃吃，该喝喝，顺便把这家里给捯饬起来，提高提高咱们家的生存条件。您看我的心得体会，是不是还挺切合实际的？啥实际？春丫刚说完，做好睡前准备工作的徐达便推门进来了。二十三章，用心良苦，没啥，和我妈分享分享我的人生感悟。我先睡了呀，爸妈你们也早点睡，不要忘记你们旁边还睡着一个未成年的女儿。
，可懂。春丫一直担心他爹妈老房着火，他可不想听到任何引人遐想的声音，所以在他还没分房睡的每个夜晚，他爹妈最好自觉点，不要带坏小朋友。啥人生感悟？咋不跟我分享分享？徐达很想参加小组成员交流会，不过张氏这一天下来也累得够呛。这事儿春丫虽然说是什么感悟，其实他知道这个是女儿对于家庭建设的一个比较初步的想法。这事儿要是细论起来，得讨论到后半夜去。他这会儿也没这精力说这些，这事儿还是明天再说吧。便理了理床铺，回了徐达一句：“也没啥，就随便瞎聊天呗，睡吧。”这一天天的，累死个人。徐达本来心就挺大，媳妇说瞎聊天那就是瞎聊天呗，也不纠结，倒头便睡。翌日，按照约定，盖头一大清早就到了徐老大家，又是扔了铁头全家齐出动的一天。铁头倒也没吵，就是要求姐姐得给他带茶叶蛋卤豆干回来。春丫自然是答应的。今天春丫其实不用去也行，不过她还是想去实地看看生意怎么样，观察观察。如果就石头盖头和他爹三人行不行，顺便教教石头怎么包小馄饨。毕竟他才是他外婆的真嫡传弟子，依旧是熟悉的赵老三的牛粪牌牛车。春丫每坐一次，想要自己买个车的 Y U 旺就会增强一次，这来回一个多时辰，自己没个牲口车实在太不方便了。这事儿还是得提上议事日程。一个多时辰的车程，张氏跟徐达讨论了春丫昨天晚上说的初步想法。石头把自己这两天来的跑堂经验传授给了盖头。春丫在到底买牛车、驴车还是骡车中苦苦挣扎。带几人进到城里，才买好了今天要用的食材，来到了铺子里。那边也没功夫闲扯瞎想了，几人各自都忙碌开了。今天的茶叶蛋和卤豆干还是和昨天一样，由徐达负责，步骤也不算难。春丫帮忙洗了鸡蛋，然后看他爹一步步坐下来，嗯，还不错，反正就那么几样调料。多做做多试试，也许没几天就做得比他好了。隔壁酱菜铺的林掌柜坐在门口看着这一家子，豆芽菜班的小女儿正背着手指教他爹呢。这一家子还挺有点意思。对了，一会儿得让徐老板给他留几块豆干，这豆干看着貌不惊人，晚上下酒喝倒也美得很。小馄饨的准备照例是徐达先摊了蛋皮，张氏擀皮，徐达剁馅和馅。春丫今天要教石头包小馄饨，不过在经过半个时辰孜孜不倦的教学之后，她还是决定把这个任务交给他娘。她不能再教下去了，再教下去她都怕自己揍他哥，咋就能这么笨呢？我天！这手指头是木棍做的吧？是弯不起来还是怎么的？半个时辰包来包去，就包了一对面疙瘩。一会儿就叫他自个儿吃吧。下午的客流高峰来临之时，盖头倒是基本能胜任跑堂的角色了，因为毕竟他们也就四张桌子。徐达一个人又要管灶台，又要收银，略显忙乱。不过好在徐达也算是做了大半辈子的生意，勉强能应付得过来。石头跟张氏学包小馄饨，春丫主要是观察店里有什么需要改进的细节，或者谁忙不过来的时候，他就去搭把手。待到人潮散去，他们准备的食材也基本卖完。现在这个量。果然差不多。当然，如果开店的时间延长一些，可能会卖得更多一些。但是想想回去的路程，这会儿打烊也差不多了。回到家，冷锅冷灶，几人拿出买回来的包子，就着早上出门前泡好的薄荷水，随便吃了点。徐达暗想，这家里没人照应，的确不太行。还是得让媳妇儿稳住大后方才行。于是饭后例行数钱大会就变成了家庭发展计划大会。三人组其实对之后的安排心里都是有数的。这会儿就是再拿出来讨论一下细节，顺便通知下不知道为什么今天要学包小馄饨的石头和刚刚从奶奶家被接回来的铁头。石头虽然是理解了，但是这并不重要。只要爹娘妹妹决定了，他跟着做就是了，管他什么计划不计划呢？铁头那是更加无所谓了，关他什么事儿？他只想知道茶叶蛋和豆干姐姐到底有没有给他带回来。既然这事儿大家都没意见了，徐达就宣布之后十天春丫就去店铺教石头包馄饨，铁头带好口粮去奶奶家住个十天，因为家里也没人做晚饭，还不如暂时去奶奶家住几天算了。铁头虽然心里不太情愿，但是姐姐给出的诱惑实在是太大了，半斤松仁糖。十块枣泥糕，试问哪个小孩能够拒绝？哪一个？那能拒绝的肯定不是小孩。十日之后，清晨，当送走徐达石头和盖头之后，张氏回到房间里，准备叫春丫起来吃早饭。不过，当他看着春丫还在熟睡的小脸，还是决定让她多睡会儿。这十天真是把女儿累够呛，一大清早就得起来，然后每天被他哥哥气个半死。每天回家，基本天都擦黑了。要知道，他这身体才八岁，能撑下来真的是靠一口仙气了。春丫，我终究还是背负起了这个年纪不该承受的一切。铁头这会儿也还在睡觉，连大金都趴在鸡窝旁边的临时狗窝里睡得直打呼。要说这大金，果然是条妙狗。自从春丫天天去铺子里之后，他也天天跟着春丫同进同出，早上一起进城，春丫他们忙，他就自己到处去溜达。等他们差不多忙完了，他还就能自己掐着点回来。每天大骨头和白面馒头泡汤喂着，那一身黄毛真是油光水滑，成为了城南最亮的狗子。张氏此时站在静谧的小院子里四周环顾，果然像女儿说的，这家的确有很多地方需要修缮，两间正房的茅草顶最要紧。这些天正好一直没下雨，得赶紧把旧的给换了。还有那个厕所也的确要改善一下。春丫和铁头人小，掉下去可不是开玩笑的。可至于这修缮改造要怎么弄，看来还是得去趟老宅问问。想到这里，张氏
，路一步步走。张氏算了算手里的银子，青砖大宅是别想了。女儿天天喊认认念要买个牲口拉车，虽然她目前没答应，但是这笔钱还是要留出来的。毕竟他们县城家里两边跑，买车是早晚的事儿。之前趁着得空，他和徐达去专门买卖牲口的牙行问过，马是不用问了，就说一头成年黄牛得十五两左右，驴和骡稍便宜些。在还没决定买什么牲口的情况下，他得先把钱按最贵的十五两留出来，还有的三两得留着应急用。那手里可支配的，也就剩开张这半个月的盈利，差不多也是三两左右。心里有了成算，张氏也就不再犹豫，把铁头从床上拎了起来。为了早饭，就带着他去了老宅，别一会儿醒了，瞧不见人把他姐给吵醒。不过不巧的是，徐发和徐志都去邻村帮忙造房去了。这个时候地里的火也不忙，天气也不算热，所以修建房子的人家的确会比较多一些。不过虽然徐发和徐志不在，徐老汉帮人修房造屋的经验倒也不少。一听大儿子家终于想要把那破落的院子修起来了，自然是知无不言，言无不尽。茅厕整改的事情，春丫其实和徐达夫妻叨叨过好几次，在他的设想里，他们就得像现代农村那样，先挖个大的化粪池，马桶是不用想了，可是好歹得弄个蹲便器，蹲便器的排污口斜向下排污净化粪池，再在旁边放桶清水，用好厕所就自己冲刷一下，这样可以尽可能的除味。再在茅厕旁边造个浴室，浴室里得砌个小灶，省得用热水还得拎来拎去。冬天洗澡也能暖和些，浴室地面也留一条排水口，这水也直接流进化粪池。反正古代洗澡又没有沐浴露洗发水，最多有些澡都皂脚。再说用这种自产自销的肥料本来就得掺水，不然得烧苗。张氏把春丫讲给他听的意思跟徐老汉大致说了下，徐老汉听得似懂非懂，啥是蹲便器，化粪池又是个啥，洗澡就洗澡。咋还得特地造个洗澡的地儿吗？地上说是得用青砖或者石板，这咋比造大屋还讲究呢？我说老大家的，你们这要求我也不太懂。不过就光说这什么蹲便器得用石头凿，还有那什么浴室得用青砖铺地，还得有个灶，这可得花老些钱呢。虽说你们现在是在赚钱了，可也不能这么糟蹋呀。徐老汉想着，这大儿子一家到底还是没成算。听话听音，张氏听徐老汉一说，就知道是嫌他们耗费大了。不过他也不在乎这个便宜公爹怎么想的，笑说这事儿还是石头他爹定的。您说他都定了，我哪还有反对的份？爹有认识什么手艺好的石匠不？其实石头他爹意思，浴室用啥材料都行，就是别是泥地就行。甩锅给徐达，他是一点心理障碍都没有的。你也不知道在旁边规劝规劝你男人，这都什么馊主意，装乎人家道学的那些富贵人家穷讲究的臭毛病。菜式早就听不惯了，照他说，洗啥澡啊？擦吧擦吧得了，穷的都住着茅草屋，还讲究呢。行了行了。好歹这钱也不是花在别的地方，想造就造吧。石匠我倒是真认识一个，改天帮你打听打听也行。就是你得让老大给画张图纸来，不然要我说我也说不清楚。眼瞅着自家老婆子又要骂起来，算了算了，都分家了，他们爱咋咋地吧。张氏谢过徐老汉，又说了得翻下茅草顶，最好春丫还给他弄个房间，倒也不用多好，就跟现在住的似的，土坯砖垒起来就行。不过他现在手里就三两银子，不知道够不够。徐老汉听了直皱眉，这事儿还真不少，自己一时也盘算不过来，便说道：“这样吧。”你先回吧，等晚上石头他二叔三叔回来了，叫他们来你家跟你男人商议吧。那行，爹，这事儿就劳烦你们了。张氏道了巨谢，便带着铁头回去了。到家就见春丫顶着两颗水泡眼，迷迷瞪瞪的坐在院子里揪着狗毛，也不知道在想啥。铁头见大金都快被他姐撸秃了，好心解救他出了姐姐的魔掌，带着大金找三牛玩去了。张氏把刚刚去老宅说的事儿跟春丫这般那般说了一遍，见女儿一副还没睡醒的样子，便让她回去再睡会儿。春丫摇摇头，不睡了，我都睡懵了。娘。咱家钱够不够？要够的话，要不咱这屋顶还是铺层油布吧，省得到时候漏了修修了漏。我还想一步到位造青砖大瓦房呢，路一步步走，饭一口口吃啊！这位小同志，咱家统共就三两银子能用在修房上，这也要好，那也要好，那肯定是不能够的。话虽然这么说，不过心里却还是认可女儿说的，什么时候不认可过？想着要不明天再去县城看看。娘不同意，春丫也不多纠结，想起要画图纸，才又想到家里也没个纸笔，又跟张氏提议，娘。要不咱们去趟县城吧，得去买点纸笔，顺便再买点启蒙识字的书。我看我石头哥大字不识一个，铁头也快五岁了。按照我们那时候三岁就能学编程，五岁就会写 C 加的进度，铁头这启蒙教育可是晚了呀。张氏一听这话，真是一个头两个大。你说这家里怎么就能有那么多事儿？刚说完修房子的事儿，又得给小的启蒙大的扫盲。自己以前几乎天天加班，面对如潮的患者都没觉得这么心累过。可这事儿也的确得解决，石头都那么大了。大字不识一个也实在不像话。想想公爹的爹，也就是徐达的爷爷，好歹也算是个童生，给公爹起的名字叫徐鼎成，不算多好听吧，也算过得去。然后轮到他公爹，小时候读了几年书，虽然没有考学，但勉强算是个读书人，给儿子起的名字就变成了徐达、徐发、徐志。轮到自己家男人徐达他们这一波，就徐达读了一年书，勉强算能认几个字，可给自己儿子起的名字就变成了。石头铁头，另两个根本没念过书的徐发和徐志给儿子起的那名，盖头四头五头，
，一窝不如一窝，不行。徐家的文盲或者半文盲状态，必须在他这里得到终结。二十五章。画了个啥？像是感受到了张氏的决心。春丫拍了拍他娘的肩膀，问他要不要现在就一起赶快出发去县城。张氏想了想，说：“明天吧，和你爹他们一起走。今天一会儿，你二叔、三叔他们还得来商量修房子的事儿，我给他们做两个菜，让他们喝两盅。一会儿你去叶家买块豆腐，再跟你爷说一声，让他和你两个叔叔一起来吃晚饭。”春丫应了一声，好的。想着这会儿反正还早。不如先把图纸给画了，笔没有就去灶肚里找了根烧成炭的树枝，没有纸就找了块他娘缝补袜子用的白布，趴在长凳上画了起来。待到徐达他们回来，张氏便和他这般那般说了今天的事儿。不一会儿，老宅几位也到了，他们看带头回来了，便知徐达已经到了，反正自家人也不用来请，自己去就是了。今日这饭桌放在了院子里，此时已是春末。日头也长了，坐在院子里吃饭比坐在狭小的屋内吃饭要舒适的多。桌上四盆菜，一壶酒，一盆红烧肉烧酱蛋，一盆肉末茄子，一盆白菜炖豆腐，另用麻油酱油拌了盆马兰头。肉和酒都是张氏昨天回家的时候买的，想着自己今天终于有空了，给家里几个做顿好的，让徐大爷喝上一盅。这几天最辛苦的其实是他，倒是正好歪打正着拿来招待这父子几人。几人一落座，就被这喷香的红烧肉给深深吸引了。这一年过得不容易，家里别说肉了。光说粮食也不过吃个半饱，此时看到这满满一大盆浓油赤酱的肉和蛋，徐发徐志觉得心跳都快了几分。徐老汉凭了最后一丝理智，想先发表下饭前感言：这大儿媳太不会精打细算了，得跟大儿子说道一句，以后可不行这么过日子。不过还未等他开口，张氏就成了一大盆的二米饭上桌，说：“爹，他二叔三叔先吃点饭菜垫拜垫吧，再喝酒吧，不然伤身。”说完便给众人都添了满满一碗饭。啪！徐老汉的那一丝理智断了。吃还堵不上嘴吗？那不能够啊！先吃，吃了再说。只听徐老汉说一声：“吃吧。”一桌子人便不再有一句多余的话，埋头就是一顿苦吃。徐达吃到一半，突然发现自家媳妇怎么没上桌，便喊了起来：“春丫他娘，你也赶紧来吃饭啊！别忙了，一会儿吃完饭再收拾吧。”张氏回了一声来了，就从厨房端了盆大骨熬的萝卜汤出来，坐在徐达旁边一起吃了起来。徐老汉想说：“这女人咋也坐一桌上来了？”可他没空啊，没看到石头那小子跟个饭桶一样，饭菜直接往嘴里倒的吗？一会儿功夫就下去五六块肉，他不抓紧吃不行啊！这女人上不上桌，管他呢，左右又不是他家。铁头和春丫早就提前吃好了，铁头是从小到大没见过红烧肉，打从这肉开始炖上，他就一直拿着个板凳坐在灶边，活像谁要偷了肉一样。张氏看他口水都能流出三斤来，就先投喂了他。春丫是纯粹馋了，这都多久没吃过红烧肉了？张氏刚煮好，他就拿汤拌了一大碗饭，外加两块肉、两个蛋。这会儿说吃撑了，正绕着小院溜达。男人们在每人狂吞了两碗饭之后，终于放缓了速度。张氏给他们每人倒了盅酒，不过石头就只能喝这一盅。几人这才眯着酒吃着剩下的菜，说起了这修房的事情。乡下搭建的土坯房也好，修缮的屋顶也罢，其实都不算啥难事儿。土坯和茅草都可以自己准备，不费什么钱，最多就是请两个人帮忙。熟悉的就留两顿饭，不熟的就给点工钱。徐达当下就定下让自家两个弟弟到时候来帮忙。工钱就按照之前他们去帮人家做工的工钱算。徐发徐志说什么都不要，直到徐老汉拍板，这才定了下来。房子的改造范围基本敲定下来，就是把鸡棚给挪到后院去，空出来的地方给起两间土坯的屋子，再把当做灶间的茅草棚升级扩容一下，好歹弄几堵墙能挡风遮雨，把吃饭的桌子给挪到灶间去。另外就是茅厕和浴室的事儿。说到这个，徐老汉便问起了图纸画眉，正好溜达到桌边的春丫，一叠声的说好了好了，便跑去卧房取了来。为了众人能看得清楚些，张氏特地。点了个新买的煤油灯，一桌人盯着春丫画的图纸看了半天。徐达很想夸奖一下女儿的才华，可是他说不出口，这画的是什么鬼东西？鲁班在世也看不懂好吗？房子不像房子坑，不像坑的，啥呀这是？可是徐达又不想在那么多人面前说女儿画的不好，一时竟无言以对。徐发和徐志当然也看不懂。可他们不太确定是因为自己没文化、孤陋寡闻，还是啥？没看人家老大正认认真真的看着图纸吗？可能真的是因为他们没文化看不懂吧。院子里的气氛有些凝滞，直到铁头探过头来说了一句：“姐，你这画的啥呀？咋看不懂啊？”铁头果然头很铁，嗯，浴室和茅厕呀，不像吗？我觉得我已经画的很细致了呀。你看我连蹲坑的脚踏位上的防滑条都画出来了呀。春丫想，一定不是我的水平问题，肯定是铁头还是个文盲。所以看不懂，徐老汉又想教育一下自己的大儿子了。这种图纸咋能让一个小丫头画呢？那么小姨女娃能懂啥？老大家真是不靠谱。不过张氏再一次在他开口前说话了，还是我来吧，春丫，你给修改意见就行了。虽然张兰芝以前是护士而不是医生，可是基础医学、解剖学、生理学这些，他们也都要学的。以前读书哪来什么复印打印，都是要靠自己写自己画的。所以他素描基础还是有一些的。本来想着女儿书法写得好，可能画画也有点天赋。现在看来，还是他想多了。面
，他也就不为自己辩护了。张氏取了白布和炭条，在桌子上清理出了块地方，按照自己对春鸦所描述的理解画了起来。要不了一刻，一张能让人看懂的图纸便画好了。哎呀！还是我媳妇厉害，这画的太好了，一看就能看明白。徐达的马屁随着张氏的落笔应运而生。二十六章开干，这条件也有限，只能这么大致画一下。这茅厕、浴室和化粪池还得你们男人参详参详，能不能弄？这顿便器，爹您看，能跟人家石匠说明白吗？说完，张氏把图纸递给了徐老汉。徐老汉看了看，点点头，说道：“还算明白吧？看着倒是能做，不过我说了不算。明天吧，我给你们跑一趟问问。另外，这化粪池什么的倒是不难。”来，你们也看看。说完，把图纸递给了徐发。这图纸要说画的多好，倒也没有，但是对比春鸦画的那是清楚了不少。徐发、徐志连连点头，这想法倒是不错，办起来倒也不难。几人又是一番商议，商定下来，徐发、徐志先帮忙做砖坯，挖化粪池，帮忙采买要用的木材，因为等砖坯晾干也得花些时日。等到三山书院月休，徐达休假，到时候就可以直接起房子了。到时候如果隔壁王老三有空，就也一起喊来帮忙。四个壮劳力，加上徐老汉石头盖头，他们做做小工，两三天估计也就能干完了。就是这银子，包括后面茅厕、浴室。估计得要四五两，毕竟再怎么土坯、梁木、木板这些还是得买的。再加上徐达准备把屋子里的地面都干脆改成青砖的，还得加上石匠的工钱。张氏听得直皱眉，哎，是他想的简单了，也不知怎么就得改建这么多项了。本来明明只是想改个厕所、换个屋顶的呀，不行，买车的事儿就只能先缓缓了。家里要干的事儿太多，还是先挑急的干吧。酒过三巡，菜过五味，要商议的事儿差不多也都商议好了。老宅父子三人起身告辞，说定明日开始，徐发、徐志便开始来开工了。徐老汉也说，待他问好了，就给大房回音。这顿饭也算是颇有成效。晚上，三人组又躺在床上开启了小组讨论会。明天二叔、三叔就来家开工了。春鸦和张氏也走不开，去县城是不能够了。他就嘱咐他爹：“爸，你哪天有空去问问牲口价钱呗？我想来想去，还是买个马罗吧，比牛便宜，还跑得快些，力气也比驴大。我觉得就这个最适合我们家。你这孩子，一件事儿没办完就上赶着办别的事儿。”我们手头统共就这点钱，你还想着一口气解决所有问题吗？饭得一口口吃，我不是跟你说过了吗？张氏嗔道：“春鸦为自己辩解，我这叫两手抓，两手都要硬。这一圈改造下来得花多少钱？明天爷爷打听好了就能知道了。再说骡车也比牛车便宜，再怎么样都不会超过十五两的。买了车，我爸进出还能方便些。这家里一边得弄房子，我爸也不可能一点都不管啊。一边他还得每天赶路做生意，蜡烛也经不起两头烧啊。”徐达感动到哭泣，踢下画线踢，还是楠楠最爱我。张氏虽然。觉得女儿大概率是因为坐牛车坐怕了，但是看看旁边徐达欲哭欲泣的娘模样，哎，算了，随便他们折腾去，反正钱在他手里，他不点头，他们俩再怎么演技，勇夺小金人都没用。一日一早，天光微亮，徐家大房院子里就忙活开了。徐达带着石头盖头赶路去了，徐发、徐志则留下来开始整理院落。和他们一起来的还有周氏，别看周氏长得斯斯文文，话也不多，但是手脚麻利，干活比张氏可强多了。张氏在大金的帮助下，才好不容易抓到了一只鸡，结果还被啄了一口。周氏那里已经把其余两只鸡都抓了捆好了，一会儿后面的鸡棚搭好了，就给放后面去。徐发、徐志干活也很有章程，才一个上午便把前面的鸡棚拆了，后面新的也搭好了，顺便还给大金搭了新狗窝。大金绕着狗窝走了两圈，撒了一圈尿，表示很满意。老宅几人没有吃午饭的习惯，但是张氏想着人家来干活，再怎么样好歹中午得让人家吃饱吧，便把之前啄他的鸡给宰了，地里挖俩萝卜，给炖了一大锅红焖鸡。再煮一锅大米饭就行了，有荤有素又方便得很。一群人忙了一上午，自然是饿了。老宅三人这几次跟张氏接触下来，觉得这大嫂比以前爽朗不少，也就不再推辞，坐下吃了个肚圆。连春鸦和铁头都吃了两碗饭。春鸦是帮忙跑腿来回拿点工具或者小东西跑饿了，铁头主要是玩泥巴玩饿了。吃完饭歇了不过一盏茶的功夫，徐发徐志就抡起锄头又要开干了。张氏只想喊：“救救你们大嫂吧！大嫂人未老心已老，让我回房休息一刻可好？”可是。他目前还是要面子的，只得硬着头皮拿上工具，跟他们一起去扒墙。扒墙是几人上午商量好的。徐达他们后院的墙已经塌了大半，院子后面又是一片荒地。村里的规矩是，荒地谁开的，这地就是谁的。几人想着，徐老大家前院小，后院也不算大，而且都种了菜蔬，之后晾土坯都没地方晾，不如干脆把后院西北两面半拉的墙给扒了，把荒地上的草和石头给收拾收拾。反正现在也没想着要种，弄平了能晾土坯就行。他们四个人估计两三天就能弄完了。张氏是想着以后要是买牲口或者养猪养鸭都得要地方，所以徐发、徐志这么一提议，他便同意了。说干就干，一下午的时间，四个大的带上春鸦算三分之一个劳动力吧，就理出了半亩荒地。直到徐达回来，几人才发现原来已经这么晚了。干这活就得憋着一股气，一鼓作气，不然中间要是歇息的时间长了，反而更干不动。老宅三位见时间不早了，急急忙忙要回去，徐达自然不肯，想要留饭，可看着媳妇凌乱的头发，女儿一脸的呆滞。
，铁头一身的泥巴，还是没有再挽留他们，从大连里拿出些包好的白面馒头，让他们带回家。徐志拿着馒头，又想要推辞，被徐达给抓着手推出了门外，让他们赶紧回家休息去。几人走后，张氏撑着腰慢慢站了起来，徐达立马殷勤道：“媳妇，你们歇着，晚饭我来做，我来做。你长得挺丑，想得倒挺美。”谁要起来做晚饭？我回房歇会儿，你赶紧的做饭去。张氏说完，扶着腰，搀着春丫进了房。走到一半，又看到铁头，转头对石头说：“赶紧的，给你弟弟洗洗，也不知道是不是泥鳅投胎的。”二十七章，新屋新气象。一直这么苦干了十多日，家里的材料土坯都配备全了，斥巨资一两银子定制的石雕墩坑也到了。为此，徐老汉没少埋怨老大家，拉的都是金巴巴。铺地用的砖是徐达问之前帮他垒造的师傅买的，花了也得有一两多银子。砖头装来的那一天，徐发和徐志都有点摸不清头脑，有这些砖盖房子多好，可老大家一向路子也，他们也不必深究。爱怎么样怎么样吧，住茅屋铺金砖，他们也管不了。张氏最终还是掏钱让徐达带回了两大块油布，准备铺在屋顶上，这也花了快一两银子，再加上木材的钱和其他七七八八的花销，所有加起来大概花了六两银子，超了预算整整一倍。不过好在徐达他们这十来日的盈利，基本也保持在每日三百文左右，备用金就不用动了。一切准备就绪，徐达也迎来了开业后的第一次店修。啥也不用说了，抡开膀子开干吧。徐达三兄弟再加上隔壁王老三是主要搭建人员，徐老汉做监工、石头，张氏和赶来帮忙的周氏、李氏做小工，孩子们都放在老宅让蔡氏帮忙看着。春丫和盖头则做起了后勤保障。那边赶工忙得热火朝天，这边春丫和盖头也没闲着，盖头烧火，春丫炒菜，也不弄得太麻烦。春丫看上次他娘烧的红烧肉烧酱蛋，众人都爱吃，便又炖了一大锅，另外再烧一锅罗卜排骨汤，拍七八根黄瓜，又是一大盆。三个菜虽然不多。但是量大管够，闹了整年饥荒的众人见徐达一家准备的饭菜厚道，干起来就更不犀利了。这新加盖的房子，春丫想着本来也是过度用的，也不必弄得太大，所以加盖的两间房加起来也不过二十几平方，再加上之前的准备工作也挺充分，所以两天功夫，徐老大家的这个小院子便改造完成了。院墙全部整修到了一人高，前院就两间正屋、两间厢房加一个厨房兼餐厅，后院东墙是一个加大号的鸡棚，北墙开了个后门，左右各留了位置，准备以后一边搭猪棚一边搭个牲口棚。浴室化粪池和茅厕就安排在了西墙边。由于后院扩大了一倍多，原先菜园后面又整理出了一块空地，以后收拾收拾又可以种上一片菜蔬。由于这次春丫他们家只算是整修房屋，也不需要大办什么，只那天小屋上梁的时候放了两串鞭炮，扔了两屉二合面的馒头给看热闹的邻里。最后一日收工，徐达给徐志、徐发他们发了工钱，张氏喊来了隔壁王老三一家。加上老宅一大家子人，晚上热热闹闹办了三桌，就算是暖屋了。村里有人说徐大赖子做买卖发财了，也有人说徐达是打肿脸充胖子。要是真发财了，还要啥土坯房，直接全推了起青砖大瓦房才是。村里对于徐大赖子家到底有没有发财这件事，一时间众说纷纭。不过春丫也没空管人家怎么说，她现在实在忙得很。院子修好三天来，她和张氏就没得闲过。一方面有邻里陆陆续续的来串门，人来了不管熟不熟，总得陪着聊两句吧。另一方面，院子虽然修好了。可还是凌乱的很，张氏又有些洁癖，他早就想把所有房间里里外外全部打扫粉刷一下了。这一堆堆的活一波波的人，使得张氏和春丫居然比造房子那几日更忙碌了。春丫突然有些迷茫，我招我妈回来干嘛来着？怎么这活还越干越多了呢？徐达倒是和张氏提过，让张氏去看店，他在家里弄装修。可张氏想了想，还是得让徐达去。倒不是为别的，只是他们现在所处的社会环境，就是男主外女主内的，他们也不好太逆势而为。徐达再三嘱咐媳妇，在家就整理整理得了，什么刷墙耽误，等他回来再弄。可张氏又是闲不住的人，抓了春丫这个瘦丁，又搬又抬又刷墙，春丫都崩溃了。八岁，我才八岁，妈妈一定是忘记了。可惜春丫的投诉没用。除了柜子、箱子，实在搬不动的。什么桌椅、板凳、床板、被褥，该搬还是得搬。这家里缺的东西不是一点半点。想着，反正被褥、家具什么的，以后要是再盖房子也能带走。所以，张氏每天给徐达开启采买清单来，毫不手软。小到桌椅、板凳，大到床板、箱褥，一车车的往家买。徐达每天打烊之后，还要肩负起买买买的责任，每天都买到需要包车回来。他们家已经成了赵老大的 VIP 客户。就这么过了艰苦卓绝的五日，一家人终于拥有了各自崭新的房间。本来想着春丫住厢房。石头和铁头还是住一间，可是铁头一再声称自己已经是大人了，得自己住。春丫便把房间让给了他，他其实无所谓住哪儿，只要不跟他爹妈住一间就行。所以最后就是石头和铁头一人一间厢房，春丫搬到石头铁头原先的房间。三人的房间配置都是一样的，一副木架子加一个床板，便是一张单人床，每人一个新的樟木箱放衣物，靠窗再放一个最简单的小木桌，一把小藤椅，以后看书也好，写写画画也罢，就都有地方了。春丫表示很满意，不过最满意的还是这地面，它是现代人的灵魂。这泥土地虽然经过长年累月的踩踏
，其实就是三人组的心理需求。钱总共就这么点，造了房就铺不了地，铺了地就造不了房。他们还是选择铺地，既满足了心理需求，又保持低调，这样也挺好。觉得更满意的一个人，当然是石头。这些天，他和他爹一起同进同出，开铺子挣钱，回家又得忙着整理翻屋子内饰。可他一点都不觉得累，反而觉得这些日子活得特别的轻松，这是从未感受过的开阔与坦然。以前他对徐达不敢说恨，但是看到他爹在家，总会觉得特别紧张，因为徐达一旦回家，就说明他又没钱了，然后就是无休止的谩骂和打闹，直到张氏屈服妥协，他就又拿着钱走了。家里孩子媳妇是不是能活下去，他是根本不会管的。可现在的徐达会因为张氏干了太多活，而跟在媳妇屁股后面唠唠叨叨一路。每天都为春丫怎么又瘦了而烦恼，还会一边干活一边教铁头念三字经。他笨手笨脚的打了碗摔了碟，徐达也只是问他有没有受伤，碗碟破没破，好像根本不在他的关注范围里。石头知道，这个人从井里爬起来的那一刻，也许就不是他原来的那个爹了。可是他谁都不会说的，虽然他不聪明，但是守住此时此刻的这个家，是他拼了命也要做到的。二十八章，兔兔这么可爱。怎么能不吃兔兔呢？徐老大家的小院改造基本完工，张氏又公开了一次家庭账务状况。前期改造花费了六两，后期采买和内部装饰花费了也差不多六两，再算上这些日子的每日盈利，加加减减的，张氏手里还剩下十两银子，外加一些散碎铜板。这预算真是超的，也不知道要预算干嘛，艰苦奋斗一月余，最后还得靠狗子。要说他们这家人辛辛苦苦一个多月，虽然张氏为了给一家人改善伙食补补身子，家里几乎每天都有肉吃，这伙食。别说是他们村里了，就算放到县城里，那也算是很不错的了。可他们家除了铁头和大金，剩下的几个非但没长一点肉，反而比以前更黑了。春丫心里苦，可是她说不出口，因为都是她自己做的。不过好在这家庭重大工程算是落幕了。此时徐家的后院因为之前开荒，空出了一大块地，春丫蹲在田边，想着种点啥能增加点进项。这会儿也没听说有南美系植物。什么辣椒、土豆、玉米、山芋，他都给统称为了南美系。按照他这些日子观察总结，他现在所处的这个时间段应该是在十七世纪初期，也就是他那个时空所说的明万历年间。但是这个时空此时并不是明朝，而是什么大前朝。风物跟他所知的明朝大致也相似。再要讲到具体的各种税收、徭役、科举制度，反正有时都有的，但是具体有什么区别他就不知道了。不过这都不是重点，重点是怎么找到新的赚钱方法。地就那么点地，种粮食那是不可能的。可耕种面积小，那就得种点高附加值的农作物才行。高附加值，铁头在外面疯跑了一圈，回来找姐姐要水喝，后面跟着一身油皮闪闪发亮的大金。有了，春丫快步冲回了自己的房间，打开放在小桌上的一个木匣，取出里面的一个小布包，又匆匆回到了后院。打开小布包，里面是三四十颗晒干的种子，正在一旁喂鸡的张氏凑了过来，问：“这是什么呀？三七呀？”春丫眼中闪着光，这是他上次卖掉三七之前留下的种子，这要是能种成。那不就是一大笔进项了吗？你会种？张氏狐疑的看着春丫，我不会呀，娘你不会吗？我怎么可能会？站在两人中间的铁头被他娘和姐姐的会与不会绕晕了，那到底是会还是不会？肯定是不会吗？虽然以前徐老大家的农活都是张氏和石头干的，可他们种的都是水稻、麦子或者豆类，自家自留地里的菜蔬，也不过是最普通的茄子、萝卜、白菜、黄瓜这些。这药材还真是知识盲区。离开度娘的一个月，想他，哎，要说这时代。这技术讨论和信息交互实在是太差了。不过，即便没有度娘，春丫这会儿也不会放弃这事儿。既然自己不会种，那就回到他来的地方去追溯下植物的生长条件吧。简单来说，哪儿挖来的就去哪儿看看呗，观察一下土壤、湿度、喜阴喜阳，总结归纳一下就能知道个大概了。张氏觉得春丫的溯源想法还有几分道理。当然，放他一个人去山上那是不可能的，便给铁头几颗松子糖，让他去和三牛分了吃。他和春丫去去就回。修房的时候，燕子他们家没少帮忙。春丫和张氏当然也不是小气的人，但凡铁头要拿个什么零嘴出去嘚瑟，就必定让他多带点。所以三牛和燕子也没少吃铁头的零食，有时候让铁头去三牛家玩会儿，燕子都会照应好的，他们也挺放心。不过说到铁头，这娃马上要五岁了。之前忙着创业和整修房子，还没来得及打听他入学的事情，这会儿都忙得差不多了。这孩子读书的事情得赶紧办了，不管考不考功名，总不能当个文盲吧？石头的文化课肯定也要补上，到底是去读书呢，还是让徐达自己在家教？这还得看石头自己的意思，毕竟十三岁了，现在也算是半个大小伙了，尽量还是得尊重他自己的意愿。娘俩絮絮叨叨说了一路，很快就来到了之前挖三七的地方。之前来，春丫光想着挖到了野山参发财了，地貌环境根本没上心过。此时再看这土地的质地果。果然跟他们自家后院相差很大，这一片的土基本都是黑土，略带点沙质感，地上满满铺了一层腐叶。这一片在山腰上，而且还在大岩石的背面，日晒时间很短。他们这里大半个月都没下过雨了，但是这里的地面却还是保持着半湿润的状态。手里捻着地上抓起来的一把土，春丫抬头对张氏说：“妈，我觉得要不咱们先把这三七种子直接种这里吧。”张氏眼前一亮：“是啊。”
与其费那么大劲儿把土弄回去，干脆种这里不就得了？这三七是多年生植物，种子从发芽到长大起码得一年多，最多到时候苗大了再移栽回去，那成活率不就高了吗？于是点点头道：“这主意可以，反正这儿也不会有人来，哪怕有人来，把这腐叶枯树枝稍微盖一盖，小苗苗根本就看不到。”娘俩既然达成了一致，说干就干，整理出了一小块地，把种子两颗一个坑的撒上，上面盖一层薄土。再加一点点腐叶，三下两下就干完了。正当娘俩拍拍手准备走的时候，就听远处传来大金急促的叫声。作为一条大山的狗子，纯丫他们上山大金肯定得跟着呀。但是刚刚到了这洼三七的地方，他就自己跑去玩了。这会叫得那么急，不知道是不是遇到什么野兽了。纯丫急忙边喊边往大金发出声音的地方跑去。纯丫跑了没多少路，就见远处滚来一只金光闪闪的肉球，嘴里还叼着个灰白色的东西。近前一看，原来大金抓到了一只花兔子。兔子也没死，只是被大金咬住了命运的后脖梗。当张氏着急忙慌地赶到的时候，春丫已经从大金嘴里接过了兔子。张氏气得一掌拍在春丫的背上：“你想吓死我呀你！万一真有野兽怎么办？你有没有脑子的？”大金却还是一脸“我有没有超级棒的鬼样子”看着张氏。张氏气得也往大金头上敲了一个毛栗子：“狗胆再大，当心被狼叼走！”春丫献宝似的把兔子给他娘看：“妈，我们回家烧兔子吃啊。”可惜没辣椒，不过红烧兔子肉也很好吃啊！低头看到大金坐在地上，歪着脖子不解地看着他们，又说得给大金一个大兔腿儿。大金立刻站起来，围着春丫转圈圈，吃吃吃，只知道吃。张氏见女儿和狗都如此没心没肺，不想再跟他们废话了，气哼哼地下山了。二十九章。变数，张氏的气向来来得快，去的也快，一路回到家，气就消了大半。不过春丫和大金还是围着张氏团团转。春丫说一句：“这山里绝对没有猛兽。”大金，汪汪汪！再说，要不兔子不红烧了，还是烤着吃吧。大金，汪汪汪汪汪汪汪！可是张氏看着临时被安置进鸡棚的兔子，觉得还是不太对劲。看了半天，跟春丫说：“这兔子好像不对呀，哪儿不对呀？我看很对嘛，肥得很。你看那肚子都快拖地上了，烤了吃肯定好吃。我这就去倒点椒盐。”春丫越想越馋。要不是不敢杀，这会儿他就自己动手了。是啊，这肚子未免也太大了些。张氏突然恍然，这兔子恐怕是怀孕了。他重又从鸡棚里把兔子拎了出来，摸了摸这兔子的肚子，果然是有很明显的胎动的。春丫不明所以的凑过来，也学着张氏摸了摸这兔子的肚子，惊讶的问他娘：“这兔子是怀孕了，应该快要生了。兔子孕期差不多就一个月，现在这胎动这么明显，可能这两天就要生了。”张氏点头回答：“那这兔子肯定不能吃了呀。”好歹得让这兔子生好了小兔子，乳期过了再吃。春丫对于今天吃不了烤兔子不无遗憾，不过想着马上就会有更多兔子了，一下子就是怀了，一只变几只，血赚。待到徐达他们回家，张氏便让徐达和石头把鸡窝给分隔一下，一半养兔子，一半养鸡。想当年张氏和徐达为了补贴家用，也是养过兔子的，捡了兔毛卖去收购站，倒也赚了一笔钱。所以这兔子他们也养过好多年。怎么试弄还算了解，兔子窝弄好了，一家人吃好晚饭，徐达又把今天的流水都交给了张氏。他们盘账向来不避着孩子，铁头是还不懂，春丫石头都是参与到买卖中的，让他们知道收支情况也是应该的。可是今天这铜钱一倒出来，春丫就忍不住问了句：“怎么今天这么少？”石头沉着脸，一脸的气愤。徐达拍拍他肩膀，安慰一句：“没事儿。”这点事儿算啥呀？不值当生气。回头跟春丫和张氏解释。隔壁林掌柜家也开始卖茶叶蛋了。今天我们茶叶蛋没卖完，最后我想着天气热了也不好隔夜，半卖半送才卖完的。何止林掌柜，还有旁边的面摊也开始卖小馄饨了。我们今天就拿了四斤猪肉，最后几碗也是只收了三文钱成本才卖完的。石头越想越气。都是什么人？见他们生意一好，就有样学样。见儿子如此，徐达放下手里数着的铜板，略想了想，跟儿子说道：“我们当初租林掌柜的店铺的时候，也并没有跟人家签过契，说他们不能跟我们做一样的买卖。再说，我看这事儿八成是林掌柜他婆娘想干的。前些天就看他老是偷偷摸摸的看我们卤鸡蛋，我看林掌柜这两天看到我们也挺尴尬的。你以后也不用看到人家就甩脸子。”气性也太大了，你看着吧，以后这卖茶叶蛋卤豆干的，或者卖小馄饨的，说不定还不止这两家呢。你一家家都得生气，哪气得过来？一共三百十八文，盈利大概就一百五十文吧，创单日新低。春丫此时是没有感情的盘点机器，张氏点了下女儿的脑袋，说一声别作怪，转头对石头说：“你爹说的是，本来也没规定这生意只能我们一家做，不是？再说这茶叶蛋。”小馄饨本来也挺容易就学会了，人家做惯点心的，多是几次不就会了？春丫附和：“是呀，哥，人家过了这一个多月才开始卖，也不算快了。这算啥呀？这天气也热了，小馄饨照我说也不用卖了，咱换点别的卖卖呗。能卖啥呀？我们也不会别的呀。”石头挠头，春丫神秘的一笑：“有我呀，等着。”春丫下午熬了一大锅绿豆汤。晚饭他们是绿豆汤，就着烙饼吃的。这会儿见春丫又跑去厨房端了一大碗绿豆汤来，有点不明所以。不一会儿又见她从厨房拿了个碟子，里面盛了点葡
，搅和搅和，把碗推到了桌子中间，说了一声“尝尝”。徐达对女儿的厨艺并不一定有信心，但是对她的创意还是挺有信心的。拿起勺子咬了一口，入口就是一丝清凉爽甜，糯米 Q 弹，蜜饯甜蜜，绿豆酥烂，汤汁清凉，就是夏天应该有的味道。张世见徐达吃了一口，不说话，自己也试了试，眼前一亮。的确比晚上喝的要好喝很多，味道更加复合一些。石头铁头虽然晚饭吃的已经到了嗓子眼，可尝还是得尝尝的。这一尝，便把一大碗绿豆汤尝了个精光。铁头撸着肚子直喊坐不下来了。见众人吃的还挺满意，春丫又有点小得意。这苏式绿豆汤是我夏天的最爱，本来想留着自己吃的，现在我忍痛割爱，就给你们拿出去与世人分享吧。乖呐，你跟爹说说呗，你这凉丝丝的加的是啥呀？徐达这种时候肯定得不耻下问啊，再说问自己女儿。尺吗？不存在的。春丫指着墙角的一大丛薄荷说：“这家的是我自己用薄荷做的薄荷糖浆，我熬了一下午呢，外面买恐怕是买不着的。墙角的那丛薄荷是春丫从后山移植过来的，都种这儿快个把月了，徐老大一家这才发现。张氏也终于知道女儿一下午在厨房捣鼓点啥了，原来是在熬糖浆。别说熬的还真不错，比单单泡出来的薄荷水清凉味要浓郁不少，夏天吃的确很舒服。可光卖这绿豆汤是不是也太单调了？”徐达就这么想着。还未开口，春丫像看穿了他的心思一般，又道：“爹要是觉得光卖绿豆汤太单调，就再加个冷馄饨和冷面呗，夏天吃清爽的很。这茶叶蛋和卤豆干，您要愿意就继续做，也不用小火炖着了，就大火煮上半小时，离火晾凉，给一直浸在炉子里就行了。要不明天我也跟你们去趟县城吧，这冷馄饨和冷面的料汁还得去县城再买些调料呢。”三十张。新菜单，既然春丫都提议了，那徐达肯定答应啊。于是第二天一早，春丫就和徐达石头盖头一起上路了。一行人依旧坐着慢吞吞的牛车进了城。春丫说要去采买，徐达便让石头跟着，自己先带盖头去采买当日要用的食材，做开店前的准备。两人走走逛逛，晃到了城中最大的南北货铺横发生门口。春丫抬脚进铺，石头想拦都拦不住，看着门面就知道这里的东西不便宜。妹妹要是真看中啥，可咋办？不过春丫都进去了。他也只得硬着头皮一起跟进去。进到铺中，自有小二上前招呼：“平日城中富户士绅家中的管事或者丫头妈妈来这铺子里采买的很多。”小二自然练出了一手看人的本事。他瞧这小姑娘年纪不过七八岁，穿着虽然料子不算什么好料子，可也算干净整齐。主要是这女娃进来也一点不怵，这里看看，那里闻闻，完全一副闲庭信步的样子。倒是后面跟着的一个半大小子，拘谨的很。小二很快便把春丫定位到了城中富户家的小丫鬟的角色，而石头应该是来帮忙拿东西的小厮。如此脑补一番，小二自是殷勤了起来。见春丫拿起什么，便一一介绍一番。春丫倒也不是存心逗人家玩，就是看到那么多食材，纯粹好奇。逛了一圈，她也好奇完了，该问正事儿了。于是问一边候着的小二：“你们这里可有太油？”小二飞快的又瞄了春丫两眼，回道：“有是有的，不过这价格不便宜，拿来我看看先。”春丫朝小二点了点头，小二一弯腰做了个请的手势，殷勤道：“姑娘，请随我来。”春丫点头，跟着小二到了柜台前。小二从柜台后面的架子上取下一个小坛子，开坛，拿了个小酒提，舀了一点点出来。春丫凑近看了看色泽，问小二能否尝尝。小二有些为难，不过还是点了点头，取了根干净的竹筷，沾了一点。递给春丫，春丫接过竹筷，放进嘴里嗦了一下，咸、鲜、浓，品质很好。春丫点点头，问小二：“小哥，这太油怎么卖？一百文，一百文一斤，太贵了吧？这是金子做的呀，不买呀，春丫，咱们不买呀，什么黑心店家呀，走，咱们换一家买呀。”石头急得面红耳赤，谁说一百文一斤，一百文一提，这酒提一提是一两，还说啥黑心不黑心？是这姑娘自己问的太油，你满配风县问问，除了我们家，还有谁家有卖的？嫌贵问个屁的太油！小二略有些不耐烦的回答，石头被小二的话堵得一愣愣的。是哦，他们来来回回说的是太油，不是酱油。可这太油又是个啥油？他怎么看着跟酱油一样？无视石头的焦急和不解，春丫对小二说：“小哥送我个小罐子吧，我要三提，那还哪有不肯的呀？三百文的生意送个三文钱的罐子，这主他还是做得了的。”当春丫说出要三提的时候，石头觉得自己心跳都漏了一拍，他举起颤巍巍的手，拍了拍妹妹的胳膊：“妹子啊。”咱家这条件不合适啊！扑哧，春丫见他哥哥这般，忍不住笑了出来。不过安抚还是要安抚的，哥没事哈，别紧张，这钱马上就能赚回来。可石头是一句话能安抚好的吗？显然是不能够啊！只是春丫买完太油，又让小二给他装了一罐芝麻酱、一罐花生酱之后，石头脑袋里还是嗡嗡的。爹娘给一个八岁的小姑娘这么多钱。真的好吗？石头心中不禁发出了灵魂拷问。买调料买掉四百文，那什么冷面冷馄饨，是准备卖十文钱一份，还是二十文一份？想想也赚不回来呀。春丫耐着性子给石头解释，这太油，四次套酿，起码要两年才能酿出来，咸的不得了，可是又特别的鲜香，烧菜不太合适，一是太贵。二是太咸，但是做成拌面的酱汁却正合适
，该放还是得放。再说这酱汁，主要还是用芝麻酱和花生酱，太油只是调个鲜味，用量不多的，哥哥你就放心吧。虽然石头见妹妹认真给自己解释了，终于点头说自己知道了，可那装太油的罐子还是抱得死紧。两人到铺子里的时候，绿豆汤已经煮上了，浸泡了一夜的糯米也蒸上了。盖头正在和面粉搏斗，另一边徐达剁馅儿也剁得正起劲儿。今天要上的冷馄饨跟小馄饨不一样，得包大馄饨。这大馄饨的馅儿，春丫觉得还是菜肉的最好吃，一半菜一半肉。肉是五花肉，菜得用小青菜、荠菜、草头各三分之一，青菜嫩，荠菜香，草头鲜。这是他到这里之前吃馄饨二十六年总结出来的最完美的菜肉馄饨的配搭。徐达反正也不知道女儿做个菜肉馅儿为啥要搞那么多花样，不过这不重要，反正女儿叫他剁啥他就剁啥，他只是一个没有思想的剁菜机器。春丫看他们三人配合挺默契，也不用管他们，自己开始调料汁，花生酱一半。芝麻酱一半，用开水冲开调匀，大半瓮的花生芝麻酱，加两勺太油，三勺头抽，咸淡适宜，鲜香浓郁。醋用酒壶装好，每桌一壶，想要醋的自己加，可惜没有辣油，不然加点辣油味道也很好。接下去还要熬拌面用的油，猪油、麻油、花生油各三分之一，加葱接熬到葱接微微发黄了起，油盛起来晾凉。徐达那边馅儿准备好了，已经开始擀面抻面了，待到面条煮好，把面在凉白开中过一遍，撩出拌上之前熬好的葱油。摊在竹点里，客人要的时候只要装盘撒上酱汁就行了。灶上的绿豆汤煮到绿豆酥软，便可以盛入钵头中，加冰糖，放凉之后放进装了井水的水缸里派着。客人要的时候撒上葡萄干、冬瓜条，加一勺糯米饭，舀一勺薄糖浆就行了。本来想加蜜枣的，后来算了下成本太高，绿豆汤不宜卖太贵，也就作罢了。现在春丫要面对最大的挑战就是又要教他哥哥包馄饨了。而石头面临的最大的挑战是，怎么又要学包馄饨了？两人在疯狂互相折磨一个多时辰之后，终于完成了这项任务。哎，好歹比学包小馄饨的时候要好一点。